sẽ um, gõ vào trong cái nút Zalo ấy thì lúc này em tâm sẽ mở nút Zalo ra để cho anh chị là trả lời các cái câu hỏi của anh chị vào để em tâm uh, thống kê tại sao em tâm bảo là uh, đưa vào trong nút Zalo bởi vì là uh, khi em tâm đưa vào trong đấy thì ngày mai anh chị lục lại ấy, và anh chị sẽ trending lại cho đội nhóm nhân viên của anh chị vì những cái câu hỏi mà anh chị thắc mắc ấy, thì có thể là nhân viên của anh chị nó cũng thắc mắc và khi nó thắc mắc thì nó ngại nó cũng đã hỏi thì đó là cái cách để chúng ta đào tạo đội nhóm đào tạo nhân sự của anh chị nó tốt hơn cho nên anh chị cứ mạnh dạn đắn vào trong cái nút chat của zalo và bây giờ em tâm sẽ mở cái nút chat đấy ra thì anh chị nhỏ nhắn vào đấy là ngày mai anh chị sẽ xem được những câu hỏi đó và mỗi ngày chúng ta sẽ đưa những câu hỏi đấy ra làm chủ đề cho nhân viên của chúng ta và giải đáp thắc mắc cho họ ok nha em nhường lại cái mic cho anh hải nhá bắt đầu anh hải nói nhá ok bắt đầu luôn đúng không ok anh nhá bảy giờ ba mươi rồi anh ạ à. ok xin chào tất cả các anh chị em đồng nghiệp À, tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thăng Hải hiện đang à, công tác tại hệ thống nha khoa gia đình mẹ rất vui là chia sẻ được với à, các bác sĩ về một cái chủ đề nó cũng khá là hay đó là về kỹ năng làm sứ vân yên ở đây hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ từ cái quá trình làm lâm sàng và cả những cái quá trình làm trong labo để chúng ta có thể hiểu được nó rõ hơn sâu hơn và có những cái chia sẻ với nhau nó được kỹ hơn à, Tất cả những cái câu hỏi hoặc là những thắc mắc Thì uh, các bạn uh, cứ nhắn tin vào Zalo Để sau đó thì uh, bạn Tâm sẽ tổng hợp Và là mình và sẽ cùng với um, Labo <cười> Sẽ tổng hợp lại những câu hỏi Và trả lời trực tiếp luôn trong ngày hôm nay Để tất cả những cái giải đáp Những cái thắc mắc của mình Có những cái hướng hay là có những cái gì Thì mình cùng nhau mình chia sẻ vì là cái 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 zoom này nó, nó cũng limit khoảng tầm 500 người thôi do đó là có thể là khi mà gần limit thì thỉnh thoảng là nó sẽ hơi hơi bị uh, chậm do cái quá trình video hoặc là do cái quá trình mạng thì những cái đó thì các bạn thông cảm giúp mình nhé bắt đầu chia sẻ từ đầu Về cái bài chia sẻ này thì mình sẽ có một số cái mốc Đó là những cái nội dung chính trong cái bài chia sẻ của mình Thứ nhất đó là về cái lịch sử hình thành và phát triển Của cái miếng giàn sứ Vân Yên Cái thứ hai là đó là về quy trình thực hiện Cái mặt giàn sứ Vân Yên Cái thứ ba đó là một số ca lâm sàng Và cái cuối cùng đó là chúng ta sẽ tổng kết và cùng nhau thảo luận em có những cái vấn đề gì vướng mắc hoặc là những cái mà trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về cái lịch sử hình thành và phát triển của mặt giáo sứ Vân Nia thì nó xuất hiện từ bắt đầu từ năm 1886 nhà nghiên cứu tên là Len đã tiến hành làm các mẫu răng sứ bằng khung sườn platin vài năm sau đó thì cái phương pháp là online inline sứ là ra đời trước nó là cái tiền thân của cái miếng giáo sứ Vân Nia sau đó đến năm 1984 thì hai nhà khoa học là Clamia và Simonson đã cải tiến cái online inline thành ra đời cái miếng giá sứ vân nia hoàn chỉnh tương tự như bây giờ. Về cái miếng giá sứ vân nia này thì nó có rất là nhiều thương hiệu, rất là nhiều cái hãng làm ra cái sản phẩm này. Ở đây là một trong những cái loại vật liệu này trong nó rất là nhiều cái tôi tổng hợp lại để cho mọi người có thể nhìn và hình dung tương đối đây là một số loại sứ này về cái độ cứng nó tương đựng tương ứng sang này ở Việt Nam ấy thì đa số phổ biến thì nó có một vài dòng như là em mắc em mắc thì là vào thị trường Việt Nam cũng rất là lâu rồi và 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 được rất là nhiều các bác sĩ sử dụng ngoài ra thì còn có sứ Lizzy hoặc là ceramic vân vân nó rất là nhiều thì mình có thể là thoải mái lựa chọn cái sản phẩm cho mình về cái uh, quy trình để thực hiện một cái ca giàn sứ vân nia thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải uh, thăm khám thăm khám để kiểm tra xem là cái trường hợp này mình có dán được sứ vân nia hay không hay là phát hiện được những tổn thương khác hoặc là điều hướng bệnh nhân sang sử dụng một cái uh, dịch vụ khác Tiếp theo đó là sau khi mà khám xong rồi thì chúng ta sẽ tư vấn và lên kế hoạch chi tiết. 
sau đó chúng ta sẽ thiết kế nụ cười để làm sao cho nó hài hòa nhất hợp nhất đối với cái khuôn mặt cũng như là những cái sở thích của khách hàng của bệnh nhân sau khi mà chúng ta có những cái dữ liệu tổng hợp rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng thẩm mỹ tức là chúng ta đắp thử bằng sáp rồi đắp thử trên miệng để kiểm tra cái mức độ hài lòng và chúng ta có thể là cho bệnh nhân đeo tạng khoảng tầm một hai tuần để bệnh nhân có thể một là ăn nhai xem có bị vướng víu có bị khó chịu gì không rồi cái thẩm mỹ này nó có thoải mái không có muốn chỉnh sửa gì không trong cái quá trình mà chúng ta đeo ra tạng đó thì chúng ta chỉnh sửa rất là thoải mái nó không phải lăn tăng cái gì cả chỉnh đâu là chúng ta mài đi chỗ đó hoặc là thậm chí là đắp lại một cái bộ khác nó rất là đơn giản và nó không ảnh hưởng gì sang thật hoặc là khi mà chúng ta đã giản sứ xong rồi thì chúng ta mà muốn thay đổi về mặt thẩm mỹ thì nó rất là khó khăn chủ yếu là chúng ta có thể chỉnh lại được một chút cái vùng rìa cắn cho nó ngắn đi một chút hoặc là bo tròn các cạnh chứ không thể nào mà làm cho nó dài ra hoặc thay đổi những thể khác sau khi mà mọi thứ ok hết rồi thì chúng ta tiến hành mài chỉnh cùi răng thật sau khi mài chỉnh cùi răng thật chúng ta sẽ lấy dấu lấy dấu xong thì nó chuyển đến labo là công việc của labo sau có thể là tùy từng labo có thể là một ngày có thể là hai ba ngày nhưng thông thường là khoảng ba ngày thì mình sẽ có cái miếng rắn vernia về với phòng khám chúng ta bắt đầu tiến hình hành cái quy trình là giáng sứ đó là sáu bước cơ bản để ca sứ trong cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải khảo sát kiểm tra xem có những cái bệnh lý gì đặc biệt không ví dụ giả sử chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ phải chụp ít nhất là một cái phim panorama để mình đánh giá xem là có những cái tổn thương nào đặc biệt không có một số trường hợp là bị viêm quanh cuống hoặc là là là, là có những cái khối bất thường hoặc là những cái phát hiện tổn thương hoặc là sâu kẽ vân vân thì mình sẽ xử lý tất cả những cái vấn đề tồn động trước khi mà mình bắt đầu tiến hành vào làm ví dụ giả sử chúng ta bỏ qua hai câu uh, chụp phim kiểm tra như này nếu mà không may mà mà, mà bệnh nhân có một cái uh, viêm quanh cuống mạng tính chẳng hạn sau khi chúng ta mài răng chúng ta chỉnh sửa xong thì có quá trình kích thích có quá trình rung lắc của cái tay khoan rồi mũi khoan nó chạm vào răng tự dưng nó chuyển thành cái viêm quanh cuống cấp chẳng hạn thì là đôi khi là bệnh nhân rất là khó giải thích có thể bệnh nhân này bảo là do mình làm rồi nó gây ra rồi tất cả những cái đó mình không thể nào mà mình giải thích được một cách rõ ràng cho bệnh nhân đôi khi dẫn đến hiểu lầm hoặc là có những bệnh nhân người ta khó tính quá người ta bắt đèn hoặc là kiện nó rất là phiền phức nên chúng ta phải cẩn thận từng bước một có cái răng nào mà sâu cần phải điều trị nội nha vân vân thì mình sẽ điều trị trước giải quyết trước trước khi mà mình làm về cái chỉ định của giả sử vân nia thì thứ nhất là mình cái chỉ định này nó cũng không 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 phải là quá nhiều cái trường hợp hoặc là những, có những trường hợp thì mình có thể làm được hoặc không làm được nên đây tôi sẽ tổng hợp lại những cái cái mà, trường hợp nào mà chúng ta có thể làm được thì thứ nhất đó là răng đổi màu thì cũng mức độ mà đổi màu thì mình sẽ làm thường thường là cái đổi màu nó mức độ vừa phải thôi còn đổi màu nhiều quá thì đôi khi người ta dán sứ thì chỉ là thay đổi lại cái màu răng một chút hoặc là mình làm tương tự màu răng cũ thì ok vẫn có thể là sử dụng phương án là dán sứ được còn nếu mà muốn đổi màu nhiều thì chúng ta sẽ phải cân nhắc cái việc là dán sứ hay chụp sứ hoặc là bây giờ thì hiện hiện tại có thể là một số nơi là có thể dán sứ bằng, bằng, bằng không phải là sứ ép nữa mà là không không phải là gọi là vernier gọi là vernier bằng zinconia nó cũng khá là hiệu quả trong cái việc à, răng đổi màu nhiều nhưng mà nó có một cái đó là cái mức độ bám dính đối với cái trường hợp này thì nó sẽ không được tốt bằng so với dáng sứ vernia truyền thống gọi là vernia bằng sứ ép trường hợp thứ hai là răng thưa kẽ cái răng thưa kẽ này thì à, chúng ta có thể sử dụng phương án là chỉnh nha hoặc là dáng sứ vernia một số trường hợp này hình thể răng nữa răng nó hơi nhỏ hơi hơi uh, có vấn đề hoặc là cái khoảng cách mình đóng vào thì nó sẽ không được hợp lý tức là mình sẽ không xử lý được bằng chỉnh nha thì chúng ta sẽ xử lý bằng giả sứ vân niên nó sẽ rất là nhanh và đơn giản và 
còn uh, trường hợp thứ ba đó là răng sứt mẻ răng sứt mẻ thì ví dụ sứt mẻ ít thì chúng ta có thể tiến hành dán sứ vân ni hoàn toàn là tốt còn uh, trong những trường hợp mà nó sứt to quá thì uh, chúng ta sẽ phải uh, chuyển sang uh, có thể là làm bọc chủ để cho an toàn hơn và tốt hơn Trường hợp thứ tư đó là hình thể răng nó không cân đối Một số cái trường hợp như là răng bị uh, hình thể nó bị uh, dị dạng ngay từ ban đầu Răng uh, cửa giữa thì rất là to, răng bên thì rất là nhỏ hoặc là răng nanh rất là nhỏ Thì những trường hợp mà hình, hình thể răng nó không cân đối như thế thì chúng ta có thể là À, dán sứ để sử dụng cái uh, bù trừ bằng sứ làm cho cái hình thể răng nó được cân đối hơn nó được đẹp hơn tiếp theo đó những trường hợp mà răng lệch lạc nhẹ Nên lệch lạc nhẹ thì uh, có thể ưu tiên một là chỉnh nha nhưng rất là nhiều người người ta không thể nào mà có cái thời gian để sắp xếp cái quá trình chỉnh nha một năm rưỡi tới hai năm hoặc là ngoài cái việc người ta muốn là cái cung răng người ta đều hơn người ta còn muốn là răng của mình nó phải trắng hơn nữa thì khi mà những cái trường hợp này lạc nhẹ như thế hoàn toàn chúng ta có thể can thiệp bằng giáo sư vân nia nó rất là hiệu quả nhanh chóng còn lại chống chỉ định đối với vân nia thì nó cũng có một số cái chống chỉ định tương đối đó là thứ nhất đó là cái trường hợp là men răng thiếu nhiều khi mà men răng thiếu nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc gọi là bám dính của cái miếng giáo sư thế khi mà miếng giáo sư mà chúng ta thiết kế xong làm xong bản chất của cái việc gọi là gắn sứ là trên men răng nhưng mà cái men răng nó thiểu sản nhiều quá hoặc là thiếu nhiều quá nó làm cho cái lực dán của cái miếng dán sứ lên cái răng nó không được đảm bảo nó làm cho cái việc sau khi mà chúng ta dán xong nó có thể gây là bong tuột hoặc là cái việc mật độ men răng nó không đều như thế nó sẽ làm cho cái việc uh, ảnh hưởng uh, một là có thể là ê buốt hai là có thể là cái miếng dán sứ của mình khi mà dán lên cái lực co kéo nó không đồng đều ấy, nó không được bền tiếp theo đó là những cái trường hợp mà răng nhiễm màu nặng nhiễm flo nặng nhiễm tetacillin nặng thì những cái trường hợp này thì bản chất cái cái, cái sứ ép của mình vẫn đi sứ ép thì cái việc thấu quang tức là ánh sáng nó xuyên qua cái mặt dán sứ nó rất là tốt vì nó cũng khá là trong do đó những trường hợp mà nhiễm màu nặng thì chúng ta mà định làm để cải thiện về mặt thẩm mỹ gần như là là thất bại thì chúng ta phải cân nhắc cái, 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 cái trường hợp đó nếu mà làm thẩm mỹ thì nên ưu tiên làm chụp hoặc mà nếu mà muốn uh, dán vân thì chúng ta có thể sử dụng là phương án là dán bằng zinconia nhưng mà cái trường hợp này thì cái cái cái, cái phần mà răng mà mình chịu, sẽ phải mài đi nó cũng khá là nhiều nó một một dạng gọi là vân ni biến thể đi rồi có thể mình sẽ phải mài tới 0,7 0,8 mm để mà mình thay đổi được cái màu sắc của răng thì lúc đó cái chiều dày của sứ nó mới đảm bảo cho cái việc à, thay đổi cái màu răng của mình thường thường với à, mỗi 0,2 mm sứ thì chúng ta có thể lên được một tông màu răng do đó ví dụ răng ban đầu mà màu khoảng tầm 5 m hoặc là 4 m mà chúng ta muốn lên khoảng tầm màu 2 m một chẳng hạn thì chắc là chúng ta cũng phải mài cỡ khoảng tầm 0,7 mm. Một số trường hợp là răng sứt mẻ lớn <cười> thì chúng ta làm vân nia nó sẽ không đảm bảo về cái mặt bám dính. Do đó chúng ta sẽ phải tăng cái lưu giữ để làm sao cho cái cái, cái răng sứt mẻ đó nó đảm bảo được về cái mặt vừa có lưu giữ cơ học, vừa có lưu giữ về mặt à, dán dính thì nó mới đảm bảo không bị à, sứt vỡ hoặc là bong tuột hoặc là những cái răng mà đã điều trị tủy rồi thì uh, thực ra nó không hẳn là cái, cái, cái chống chỉ định tuyệt đối đối với vân nia nhưng mà khi mà răng đã điều trị tủy rồi thì chúng ta nên là làm bọc chụp thì khi mà bọc chụp như thế thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc uh, cái uh, răng điều trị tủy nó được bảo vệ toàn bộ của cái răng vì khi mà cái răng đã điều trị tủy rồi thì cái răng nó sẽ giòn và nó dễ vỡ hơn và ngoài ra có một cái tình huống đó là cái răng mà đã điều trị tùy rồi thường là nó sẽ bị đổi mỏ đa số là như vậy 
Thế khi mà đổi màu như thế mà đối với việc mình dùng cái sứ vơ nia mình dán ấy mà không đảm bảo đủ độ dày thì về sau là những cái vơ nia bên cạnh nó sẽ thay đổi màu tức là hai cái nó sẽ khác màu nhau nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ hoặc là một số cái trường hợp à, răng có bệnh lý nha chu tiến triển thì mình sử dụng à, bọc sứ hay dán sứ ngay ở cái thời điểm đó đều không được nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình lành thương cũng như là cái điều trị bệnh lý thì chúng ta phải điều trị cho nó ổn định và mô lợi túi lợi nó trở lại hoàn toàn bình thường thì lúc đó chúng ta mới đánh giá lại và làm còn nếu mà cứ làm ngay ở cái thời điểm, thời điểm đó có thể là sau này khi mà mình đã điều trị ổn định điều trị khỏi rồi và lợi nó mới co xuống nó rút xuống nó tụt xuống thì nó sẽ hình thành những cái tam giác đen hoặc là nó hở được hoàn tất thì lúc đó là nó rất là nhiều cái vấn đề về mặt thẩm mỹ và một số cái đặc biệt quan trọng đó là một số khách hàng bệnh nhân mà có những cái bệnh lý nghiến răng hay là hay ăn đồ cứng thì cái việc mà mình dán sứ vân nia vào ấy, là nó rất dễ dẫn tới hiện tượng là vỡ cắn đồ cứng thì có thể là liên quan đến vỡ nhiều nhưng mà cái vấn đề là nghiến răng ấy, thì có thể kể cả chúng ta có làm răng sứ đi chăng nữa rồi nghiến kiên kết vào nó vẫn vỡ một số trường hợp khác đó là khớp cắn sâu hoặc là cắn đối đầu hoặc là cắn chìa lớn quá khớp cắn sâu thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lực lưu giữ khi mà cắn sâu như thế khi mà những cái động tác mà cắn trượt sang bên nó dễ làm bong tuột những cái vân đi ở vị trí vùng răng 4 răng 5 rất hay bị bong tuột cắn đối thì khi mà mình chỉnh như vậy nó sẽ dễ gây ra hiện tượng là vỡ vùng răng cửa trước còn độ cắn chìa lớn quá thì khi mà mình 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 thực hiện những cái động tác ăn nhai nó sẽ dễ làm bật những cái vùng răng cửa trên những cái trường hợp mà răng trên trúc nặng quá thì chúng ta bắt buộc là phải chỉnh nha trước còn nếu mà cứ thế mà làm thì chắc chắn là nó không thể nào mà đẹp được rồi còn chưa nói tới cái việc gọi là nó gây ra ảnh hưởng tới những cái, những cái mô nha chu làm dễ bị viêm lợi viêm nếu Bước tiếp theo đó chúng ta sẽ phải tư vấn này, rồi lên kế hoạch chụp ảnh bệnh nhân để kiểm soát được cái cái, cái, cái mẫu răng ban đầu mình sẽ làm cho nó thật là đẹp. Chụp ảnh thì mình phát hiện ra những cái góc cười nào nó có vấn đề hoặc là đường cười cao hay đường cười thấp lợi có hở hay không hở đó, thì chúng ta sẽ xử lý nó thật là đẹp. Thì chúng ta chụp thì về cơ bản nó sẽ là chụp tương tự như là một ca chỉnh nha thôi mặt thẳng không cười này mặt thẳng cười này chụp hết các tư thế để mình khai thác mình khám phá xem là có cái gì nó đặc biệt không hay là khách hàng có muốn chỉnh sửa hay muốn một cái gì đó thật đặc biệt không thì chúng ta sẽ điều chỉnh trực tiếp từ những cái ảnh này nó là một kho dữ liệu đó. chụp ảnh như một ca chỉnh nha thôi Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành thiết kế nụ cười. Cái thiết kế nụ cười này thì có rất là nhiều phương pháp, rất là nhiều trường phái. Thì gọi chung chung thì chúng ta gọi là Digital Smile Design. Thì nó bao gồm rất là nhiều yếu tố. Tôi chỉ giới thiệu qua thôi, vì nó quá nhiều yếu tố. Có thể là một cái bài thiết kế nụ cười này chúng ta có thể mất một vài ngày có thể xử lý được hết. Thì chúng ta sẽ phân tích các yếu tố thẩm mỹ trên cái hình ảnh, trên cái video mà chúng ta đã quay được, đã chụp được để thiết kế trực tiếp. Và chúng ta sẽ tôn trọng cái tỷ lệ vàng để làm sao cho cái độ hài hòa của cái cung răng, cái khuôn, khuôn mặt, rồi cũng như là những cái răng xung quanh nó được hợp lý nhất. Đó, ví dụ trong cái trường hợp này chúng ta để ý là cái uh, hình thể răng này để ý những cái đường rìa cắn này những cái trục của răng này rồi có những cái điểm bất thường ví dụ răng này nó hơi tụt nướu này răng này hơi tụt nướu này đối với những cái trường hợp như này nếu mà tốt nhất thì chúng ta sẽ phải xử lý cái vùng nướu này đó là gì đó là chúng ta sẽ 
phẫu thuật nha chu để kéo cái nếu này xuống cho nó hợp hơn nó đẹp hơn còn cứ như này làm luôn thì có thể là đối với những người mà cười không hở lợi thì ok không vấn đề gì cả nhưng những người nào mà cười mà hở ra cái vùng đó thì nó sẽ thấy là cái tỷ lệ răng nó không được cân đối nó không được đẹp đó, ví dụ như cái trường hợp này tôi làm thì cái hàm dưới của bạn này là rất rất, rất có vấn đề về cái mặt đường cười này thì toàn bộ cái quá trình này tôi phải xử lý lại nha chu gọt lại xương chỉnh lại cái đường viền nếu cho nó hợp lý sau đó chờ mất khoảng bạn này chờ mất khoảng 5 tháng 5 tháng khi đó thì cái túi lợi nó hình thành trở lại bình thường còn lại những trường trường hợp nào mà chúng ta thấy cái túi lợi nó vẫn chưa hình thành tức là khi mà mình thăm khám mình không thấy cái cái điểm chạm đáy của túi lợi khi mình khám chọc vào nó chảy máu thì chưa nên làm ngay thì khi mà làm ngay như thế thì cái cái khoảng sinh học nó chưa được phục hồi bình thường thì lúc đó nếu mà ta làm mà nếu mà may mắn thì nó không xâm phạm vào khoảng sinh học thì ok thành công nhưng nếu mà không may nó lại xâm phạm vào khoảng sinh học thì nó là chưa hình thành xong thì lúc đó sẵn sàng là chúng ta có thể phải làm lại một bộ khác mình thiết kế là sao mình đo đo đạc để làm sao cắt lợi cho nó phù hợp nó không dài quá không ngắn quá nó phù hợp với cái cung răng của mình đó đây là cái kết quả sau cùng bài này cũng khá là ok mất thời gian chờ đợi nhưng nó sẽ là khá là đẹp đó. trong cái trường hợp nó tương tự như này thì chúng ta phải lựa là làm sao cắt cái vùng lợi này phải đo đạc ước chừng ra là như thế nào nó phù hợp nếu để như thế này răng nó khá là vuông này nó khá là ngắn chúng ta để chiều dài với chiều rộng làm sao nó cho nó phù hợp với tỷ lệ vàng thế là nó sẽ đẹp hoặc là một số trường hợp mà răng thưa như này răng thưa như này thì chúng ta cũng phải chú ý nó nhiều hơn nhiều hơn đó là đây, bài này là, đây là răng vừa thưa mà vừa hơi lệch trục một chút thì khi mà chúng ta mài chỉnh thì chúng ta phải chú ý này khi mà nếu mà đóng cái uh, nhú lợi này cái tam giác đen này, chỗ này nó rất là khó thì chúng ta phải đẩy cái đường hoàn tất nó sâu xuống dưới nếu nó khoảng tầm sâu xuống thường thường mình để khoảng tầm không phải năm mm thì nó một là quá trình làm của mình an toàn hai là sau khi mà mình đẩy từ dưới nếu như thế thì cái đường uh, tiếp xúc của cái răng giả răng thật và cái vùng hình thành cái khoảng phù hình mới nó sẽ làm một cái đường cong liên tiếp chứ nó không phải là vuông sang bên này để đóng lại cái khen tam giác đen này thì lúc đó cái cái đường cười của mình nó được hài hòa hơn nó nó cong tròn nó sẽ đẹp và chúng ta cũng phải chú ý tới cái trục của răng à, những cái điểm zenith uh, này với cả cái trục của răng ấy, thường nó gần gần sàn sàn chạm vào nhau chứ nó không chạm vào nhau hoàn toàn chú ý cái trục của răng để làm sao cho nó không bị hướng sang một bên một số bệnh nhân là tụt lợi chúng ta phải chú ý hơn nữa vấn vấn đề này để làm sao khi mà phục hình răng nó sẽ được đảm bảo cái thẩm mỹ tối đa đó còn cái tỷ lệ vàng này thì thời xưa là mọi người nghiên cứu từ rất lâu rồi rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu rất nhiều nước trên thế giới rồi là tự cổ chi kim nó đủ hết rồi không phải tự dưng mà nó có những cái tỷ lệ như vậy từ những cái thời xa xưa là đền pha dân đông này đó, đều sử dụng về cái nguyên tắc tỷ lệ vàng và thậm chí cấu tạo ở trong những con ốc trong tự nhiên nó cũng tuân thủ theo cái phương thức tỷ lệ vàng như thế nó rất là cân đối vừa đảm bảo vững chắc vừa đảm bảo thẩm mỹ rất đẹp Việt Nam thì cũng có tháp rùa tháp rùa cũng uh, tuân thủ theo cái tỷ lệ vàng rất là chính xác luôn và chúng ta khi mà thiết kế nụ cười như thế phải để ý tới độ hài hòa của khuôn mặt làm sao cho cái, cái uh, tỷ lệ của răng này 
tỷ lệ của khuôn mặt này cái này áp dụng cho chỉnh nha cũng khá là nhiều quan trọng nhất là cái hài hòa làm sao cho nó không bị xấu quá Đấy, tỷ lệ vàng thì nó sẽ có công thức như này chúng ta có thể là thiết kế làm sao cho cái răng cửa giữa dài bao nhiêu 1,6 thì tương đứng với vùng lộ của răng số 2 nó chỉ là 1,0 đúng tỷ lệ đấy thì chúng ta sẽ được một cái nó rất là đẹp thiết kế chiều dài chiều rộng tuân thủ cái này thì chúng ta biết có thể để, để trao đổi với labo labo sẽ hỗ trợ chúng ta trong những việc gọi là thiết kế vì các bạn ở labo sẽ có thước đo rất là chính xác luôn rồi đo luôn và lúc đó chúng ta chỉ cần tướng lên miệng là xong đó, thường thường một cách tính nó khá là đơn giản và hiệu quả thì đối với cái chiều rộng của cái răng mà khoảng tám mm chẳng hạn thì cái chiều dài tương ứng nó khoảng tầm 10 đến 11 là rất là ok còn cái tỷ lệ trung bình của một cái răng của người trưởng thành nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 8,37 cho tới 9,3 mm tùy từng người có thể là giới nam giới nữ rồi người cao người thấp nó sẽ khác nhau một chút thì từ đó mà cái tỷ lệ phía trên này nó cũng thay đổi theo để làm sao nó phù hợp nó đúng cái tỷ lệ nó đẹp Đấy, ngoài ra thì chúng ta khi mà thiết kế thì cũng sẽ dựa trên cái vấn đề là sở thích của bệnh nhân này dựa trên lứa tuổi này ví dụ mỗi một lứa tuổi thì cái hình thể răng nó sẽ khác nhau ví dụ người mà trẻ thì những cái mũi răng này núm răng này rất là rõ những người nào mà già hơn thì răng nó thường nó bằng hơn, bằng hơn Rồi thậm chí là nó bị mòn nhiều hơn Do đó khi mà mình muốn cho một khách hàng trẻ hơn một chút Thì việc rất là đơn giản đó là gì? Là chúng ta chỉ cần làm cái dịa cắn này Nó dài ra hơn một chút thì tự dưng cảm giác là nó sẽ trẻ hơn Hoặc là mình sẽ dựa theo cái cái, cái giới tính hình thể răng của nam thì nó thường là nó sẽ vuông hơn một chút của nữ thì nó hơi mềm mại hơn nó cong hơn một chút tròn hơn một chút hoặc là do cá tính sở thích có thể là muốn mềm mại hay là muốn nó cá tính hơn nó vát hơn nó nhọn hơn thì những cái đấy là chúng ta sẽ kết hợp với khách hàng để làm sao cho đạt được một cái kết quả là hài hòa nhất tối ưu nhất Khi mà sau khi mà tổng hợp được tất cả những cái yếu tố đó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là đắp sáp làm mốc áp như thế này để làm cái răng tạm đo cho bệnh nhân đeo thử thì khi mà mình sẽ tổng hợp lại ví dụ khách hàng muốn hơi vuông một chút hơi cá tính một chút hay là ví dụ cái răng hai này nó tròn hơn chút nữa hay là vuông hơn một chút nữa hay là cái răng ba này nhọn hơn một chút nữa chẳng hạn thì chúng ta bắt đầu tỉa trên sáp để cho khách hàng nhìn thấy là ok hết mọi thứ thì chúng ta bắt đầu tiến hành sẽ làm một cái mẫu răng tạo tương tự như vậy để bệnh nhân đeo trực tiếp và cảm nhận được thời gian thì khi mà làm răng tạo này chúng ta có thể dùng cái lusatem cũng được hoặc là nhiều cái rất là nhiều cái để mà chúng ta làm tôi thì tôi hay sử dụng cái lusatem này để làm cái răng tạo đó thì sau khi mà chúng ta có cái mẫu sát vừa rồi ấy, thì mình sẽ lấy cái silicon là một cái khóa silicon trên cái mẫu sáp đó thì sẽ ra được cái cái máng như này từ cái máng này sẽ ép trực tiếp lên miệng đó ép trực tiếp nhân viện như thế lấy hết những phần chất gắn thừa đi thì nó sẽ ra một quả là như này thì tôi ướm vào thôi khi mà sau khi mà mình ướm vào xong thì mình sẽ phải chỉnh sửa nó hết sức là chi tiết để làm sao là những cái vùng kẽ này nó hiện được rõ hơn này để làm sao cho cái đường cười nó đẹp nhất còn về cái thực hiện uh, xử lý trên cùi răng trên cùi răng thì uh, thông thường cái vân yên nó, nó có rất là nhiều cái loại đường hoàn tất cách mài nhưng mà phổ biến nhất nó là ba cái loại như này và cái loại uh, hiện nay mà mọi người đang ưa chuộng nhất nhiều nhất là loại b này là mình sẽ có mài một chút cái rìa cắn đi thì cái vùng khi mà cái uh, độ đổi màu thì cái thố quang nó sẽ xuyên qua chỗ này nó rất là tốt nó làm cho cái màu răng của mình nó sẽ đẹp hơn còn ngày xưa mọi người nghĩ là là móc vào một chút như này 
thì nó sẽ lưu giữ nó tốt hơn nó cảm giác nó nó an toàn hơn chắc chắn hơn nhưng mà thực tế nó không phải như thế nghiên cứu nhiều thì rất là nhiều nghiên cứu báo cáo thì về cơ bản cái loại này là ok nhất khi mà thực hiện uh, xử lý trên uh, củ răng chúng ta có rất là nhiều cái <cười> bộ kit uh, với những cái mũi khoan nó rất là tiện dụng ví dụ đây là cái mũi mà phần uh, chóp mình sẽ mài là 0,3 mm thì mình dùng cái mũi như này phần giữa là 0,5 mm phần uh, gần dưới cắn là 0,7 mm khi mình mài đánh dấu một đường như này thì là nó sẽ hình thành luôn cái tỷ lệ như này để mình như thế là mình mài nhắn rồi đánh bóng theo thôi trong trường hợp mình muốn biến đổi cái màu sắc răng nhiều hơn thì chúng ta có thể dùng những cái mũi to hơn 0,5 hoặc là 0,8 không phải 8 thì nói chung là rất ít khi dùng 0,8 là ngang ngoài chụp rồi nó mất hết vùng men răng đi rồi khi chúng ta mài cố gắng đảm bảo làm sao cho cái tỷ lệ men răng của chúng ta bảo tồn được nhiều nhất như là ví dụ mặt dìa cắn này chúng ta chỉ À, khoảng tầm 1 tới 1,5 mm thường thường là 1,5 mm nó làm cho cái hiệu ứng của dìa cắn rất là đẹp đảm bảo độ dày của sứ và cái bởi vì sao bởi vì cái vùng dìa cắn này cái men răng nó rất là dày thậm chí chúng ta hạ tầm 2 mm chưa chạm tới ngả còn mặt bên của răng thì cái phần men răng nó cũng khá là dày nhưng mà càng phía hướng về cổ răng thì cái men răng nó càng mỏng dần đi do đó là cái vùng men răng của chúng ta chỉ cần nên mài khoảng tầm 0,3 thôi còn nếu mà mình mài 0,5mm đối với người Việt Nam thì đa số là vùng vào vùng ngà rồi và vùng ngà như thế thì nếu mà vào ít thì không sao nhưng vào nhiều thì khi mà chúng ta dán dính nó rất là dễ bị ê buốt mà thường những cái việc ê buốt do dán dính khi mà mình mài vào ngà nhiều quá nó rất là khó để giải quyết đó, cách mình chúng ta đặt cái mũi khoan thực ra cái mũi khoan này đặt kiểu gì nó không sai được nó có khắc đánh dấu hết rồi cái việc bộ kit thì nó có rất là nhiều mũi các loại mũi đánh dấu này những cái vùng khác nhau để mình có thể sử dụng làm được cả online này khi mà chúng ta À, đã tiến hành làm móc ấp trực tiếp trên miệng và cho bệnh nhân đeo răng tạm trong khoảng tầm một vài tuần tất cả những cái vấn đề gì phát sinh thì mình sẽ chỉnh sửa trước khi mà mình mài thì khi mà mình mài thì mình sẽ sử dụng cái bộ kit để mài đánh dấu những cái đường, đường những điểm như này và khi mà chúng ta cậy ra thậm chí là một số chỗ mình chả cần phải mài luôn đó là những chỗ nào cần mài thì mình mài chỉnh thôi còn những chỗ nào không cần mài thì thôi đó, khi mà mình mài có cái mẫu sẵn này rồi mài nó sẽ rất là đơn giản và can thiệp vào răng nó là tối thiểu nhất sau khi mà chúng ta làm xong rồi thì chúng ta cũng phải xử lý là có những trường hợp thì chúng ta cần phải đặt chỉ để cho cái đường hoàn tất nó rõ hơn nét hơn đấy là đối với những trường hợp mà chúng ta mài bộ đường hoàn tất để dưới níu thì chúng ta sẽ đặt chỉ có lợi để làm sao chỉ có nếu để làm sao cho cái đường hoàn tất nó hiện ra nó rõ hơn còn những cái trường hợp mà chúng ta mài ngang nếu thì không không cần thiết phải đặt chỉ đặt chỉ nó không cần thiết luôn và chú ý là kiểm soát cái vùng chảy máu như này thì khi vùng chảy máu như này nếu mà mình kiểm soát không tốt thì lấy dấu nó sẽ bị sai nó sai số vùng này lắp nó không được sát hít chỉ thì chúng ta sẽ lựa lựa chọn chỉ sao cho nó phù hợp có thể là chỉ 102030 một chỉ đơn hoặc là hai chỉ Thế sau đó lấy dấu thì chúng ta có thể sử dụng phương án nó là lấy dấu hai thì như này hoặc là lấy dấu một thì một thì hai thì cũng không quá quan trọng quan trọng là nó sắc nét rõ đường hoàn tất một số cái chú ý khi mà chúng ta lấy dấu lấy dấu thì về cái vật liệu lấy dấu chất lấy dấu thì chúng ta chúng ta phải chọn cho nó phù hợp loại silicon nào đi với silicon nào tốt nhất là nên đi theo cái combo của hãng ví dụ là mình dùng của ba m thì cũng nên nên là dùng đặc và lỏng của cùng một hãng thì nó tốt hơn vì cái độ thích hợp của nó sẽ cao hơn 
và chọn khay lấy dấu khay lấy dấu thì cũng phải là chọn ngay từ ban đầu để làm sao cho nó không lỏng quá không chặt quá nó vừa đủ để ép lỏng quá thì lấy dấu nó không chính xác nó chặt quá thì khi mà chúng ta rút ra nó dễ bị sai dấu chọn chỉ co lứa cho phù hợp và cầm máu trước khi mà lấy mẫu làm sao cho nó sạch và cái kỹ thuật bơm silicon nó khá là quan trọng chúng ta cố gắng là bơm làm sao cho nó liền mạch liên tục tránh là đang bơm được một nửa rồi lại dừng lại bóp tiếp thì những cái chỗ mà chúng ta phải dừng lại bóp thì chúng ta sẽ phải chỉnh thật là cẩn thận vì khi mà mình bóp hai lần như thế nó, nó rất là dễ hình thành bọt và hình thành bọt nếu mà ở những chỗ mà không quá quan trọng thì không sao nhưng mà bọt ngay ở cái vùng đường hoàn tất thì rất là khó cho kỹ thuật viên để xử lý những cái mẫu như vậy ngoài ra thì muốn giảm thiểu những cái sai số thì chúng ta có thể là một dùng một cái hệ thống máy quét thì chúng ta sẽ quét cái phục hình nó rất là hiệu quả chính xác dùng được cho nhiều cái ứng dụng khác ví dụ như hệ thống Atero vừa dùng được cho chỉnh nha vừa dùng được cho phục hình để dấu kỹ thuật số như thế nó rất là tiện dụng độ chính xác nó cao hơn rất là nhiều thì chúng ta có thể scan sau đó sẽ in ra một cái mẫu nhựa từ cái mẫu nhựa đó thì các kỹ thuật viên bắt đầu triển khai ướm thử trên nó còn lại quá trình cắt sắt và thứ khác thì có sẵn luôn trên cái mẫu này rồi nó đơn giản tiếp theo là chúng ta sẽ so màu răng và cùi răng so màu răng ban đầu này, so cùi răng này, để làm sao cho nó thể hiện là rõ nhất màu sắc của răng so màu thì chúng ta ngoài ra bằng ngoài cái phương án là so bằng những cái bảng so màu truyền thống thì chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ như là những cái máy ảnh so màu răng như này Đấy, cái máy ảnh này của Sofu nó rơi vào tại nếu mà ở nước ngoài thì, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 80 triệu gì đó. Đó sau đó thì chúng ta sẽ đến cái bước gọi là thực hiện à, để mà dán à, dính những cái à, những dàn sứ vân của chúng ta. Có rất là nhiều cái quy trình Uh, theo hãng rồi theo nhiều thứ nhưng mà tổng hợp lại thì nó sẽ có hai cái phương án mà, mà nổi bật nhất để chúng ta có thể nhìn uh, nhận ra nó rất là dễ dàng và áp dụng cho nó phù hợp đó là có có những cái miếng dán mà chúng ta đã xử lý tại labo tức là xử lý etching acid hf rồi sẵn từ labo rồi và cái thứ hai là chưa xử lý qua acid hf thì chúng ta đều phải thử trên miệng bệnh nhân Sau khi thử Chỉnh sửa các vùng tiếp xúc bên kẽ vân vân Tất cả mọi thứ rồi Thì chúng ta Đối với những cái miếng rắn Đã xử lý qua HF rồi Chúng ta sẽ chuyển Xử lý bằng dung dịch Acid Phosphoric 37% nó những cái chúng ta Hay etching để gắn mắc cài Và là, là để hàn răng Thế sau khi mà mình xử lý qua acid phosphoric rồi thì chúng ta sẽ chuyển đến những công đoạn là làm sạch lại ở đây là mình sẽ dùng sóng siêu âm này dùng cồn 95 độ trong vòng 4 phút cái uh, mục đích của cái việc uh, dùng cồn 95 độ ở đây là chúng ta đảm bảo cho cái việc khô của cái miếng giang sứ nó được gần như là đảm bảo nhất vì nếu mà chúng ta chỉ rửa bằng cái nước thường ấy thì cái, cái độ bay hơi của nước và nó cồn nó khác nhau thì chúng ta dù có xì sạch đi chăng nữa nó không thể nào khô được hoàn toàn và khi mà không khô hoàn toàn như thế thì nó ảnh hưởng tới quá trình gắn dính sau này nó sẽ không tốt do đó là chúng ta phải dùng cồn 95 độ và dung xương trong vòng 4 phút cái dung này để đảm bảo là những cái hạt bụi nhỏ rồi tất cả những cái vấn đề gì trục chặt còn sót lại thì chúng ta sẽ nó, nó sẽ được sạch hết 
đối với những cái mà chưa chưa qua xử lý axit HF thì sau khi thử xong thì chúng ta không cần cái công đoạn xử lý bằng axit phosphoric nữa chúng ta sẽ tiến hành là etching bằng axit HF luôn thì cái thời gian etching này thì chúng ta phải thực sự là chú ý vì cái này không được etching lâu quá etching lâu quá nó ảnh hưởng tới những miếng dán sứ nó dễ gây ra những cái vi nứt rồi nó dễ làm cho cái miếng dán sứ của chúng ta nó bị hỏng thì chúng ta để ý khi mà đọc hướng dẫn sử dụng nó rất là rõ thường thường nó có hai loại axit HF khoảng tầm 5% và 9% đối với các loại 5% thì chúng ta thường thường để trong vòng khoảng tầm 40 giây là tối đa còn lên loại 9% này chúng ta chỉ nên để khoảng tầm 25 giây và sau đó chúng ta rửa sạch đi rửa sạch bằng nước chú ý cái axit HF này nó ăn ngọt rất là mạnh nếu mà chúng ta để vào những cái khay inox hoặc là để vào thậm chí là những cái cái bồn sứ của chúng ta nó bị ăn mòn luôn nên khi mà rửa thì chúng ta nên là có một cái cốc nhựa hoặc cái gì đó sau đó chúng ta đổ thật nhanh và cho nhiều nước vào cho nó sạch Ở bên nước ngoài một số chỗ người ta còn xử lý cái axit HF này yêu cầu rất là cao luôn và chú ý cái này chúng ta không sử dụng trên miệng bệnh nhân rất là nguy hiểm sau khi làm sạch xong, làm khô xong Chúng ta tiến hành silen Silen này thì nó cũng đơn giản thôi Nó có những cái loại 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 silen là hai lọ Trộn với nhau Hoặc là một loại Trộn sẵn Thì chúng ta có thể hoàn toàn dùng được loại nào cũng được Hiệu quả như nhau Nếu mà dùng loại lọ có sẵn thì nó sẽ tiện dụng hơn Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành bon và gắn Đó, silen thì nó sẽ và xì khô đây là vệ sinh sạch bằng axit phosphoric đây là chúng ta sẽ xử lý bằng axit HF 9% trong vòng 25 giây khi mà thực hiện cái quy trình gắn dán này đương nhiên là nếu mà chúng ta có những cái banh miệng hoặc là có những cái cái, cái đai cao su, đê cao su được thì nó rất là tốt. Nếu không thì chúng ta có thể xử lý hoàn toàn bình thường, tay giữ rất là tốt thì cũng không có ảnh hưởng gì cả. Acid etching này thì chúng ta trong quá trình mình làm thì mình cố gắng là đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian. Đó là chúng ta chỉ etching trong khoảng tầm 20 giây thôi, không nên etching lâu quá lâu quá nó dẫn tới việc là làm ảnh hưởng tới cái men răng ảnh hưởng tới cái ngà răng làm cho cái việc gắn dán sau này nó rất là dễ bị e bút mà những cái trường hợp mà còn mình chúng ta ép trình lâu quá như này thì cái việc e bút nó kéo dài và thường rất là khó xử lý sau khi ép trình xong chúng ta sẽ xì sạch rửa sạch bằng nước rửa với một cái áp lực hơi nó vừa phải đừng có mạnh quá nếu mà chúng ta không quen hoặc là muốn nó cẩn thận thì chúng ta chỉ cần xịt nước không thôi không cần phải dùng cái áp lực hơi áp lực hơi mà nếu mà mạnh quá nó làm xẹp những cái ống collagen nó sẽ không 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 làm cho cái giảm dính của chúng ta được tốt và khi mà chúng ta rửa như thế thì cũng chú ý đến thời gian thường thường là mình ép trên bao nhiêu lâu thì mình rửa cũng ít nhất là cần đó chứ không phải là rửa vèo vèo cái là xong Rửa của chúng ta có thể là ít nhất là 20 giây Nếu mà cẩn thận hơn chúng ta có thể 30 giây, 40 giây cũng được Nó chỉ là kéo dài thời gian thôi Chứ nó không có ảnh hưởng tới cái, cái chất lượng của việc dán dính của chúng ta Nhưng nó đảm bảo là rửa được sạch hết những cái axit etching Còn dính lại trên cái bề mặt răng Như thế thì nó sẽ đảm bảo là không bị e-wood Sau đó thì chúng ta sẽ bon trên bề mặt răng Rồi bắt đầu chiếu đèn ở chiếu đèn đây là cái uh, chiếu điểm cái này tôi chế tạo ra thôi còn lại nếu mà bây giờ một số cái loại đèn là có, có sẵn luôn cả sáu bảy cái loại uh, chiếu điểm Mình chiếu điểm một hai răng mỗi cái khoảng hai ba giây sau đó thì chúng ta tiến hành cắt những cái cắt những cái uh, chất gắn thừa đây là một số cái loại uh, chất gắn vernier có rất là nhiều cái bộ kit 
chúng ta có thể sử dụng cái bộ kit của Bisco này bộ này thì nó có một cái uh, nó cũng khá là rẻ tôi dùng cũng rất là lâu hết đủ của hết mọi thứ từ bon này từ silen này từ hf này acid phosphoric này rồi mấy loại tuyết cái này thì nó thời gian chiếu nó sẽ được lâu hơn một chút tức là chúng ta chiếu khoảng tầm 3 giây hoặc 5 giây sau đó chúng ta bắt đầu uh, lấy cái loại bỏ cái xi măng dư vẫn rất là thoải mái về mặt uh, độ cứng cái này nó mềm sau khi mình chiếu cứng rồi thì nó sẽ như nhau nhưng mà mình chiếu khoảng tầm 3 năm giây thì nó vẫn còn mềm cái lúc mình thao tác của mình sẽ thuận tiện hơn dễ hơn cái độ sánh của nó thì nó nó cao hơn một chút tức là khi mà chúng ta làm những cái vernier mà mỏng quá hoặc là siêu mỏng chẳng hạn thì không nên dùng cái bộ này dùng bộ này lúc, lúc mà ấn cái xi măng nó hơi hơi căng tay không cẩn thận nó nó bét một phát là tôi xong luôn còn cái bộ của Variolink này thì tôi là hay sử dụng nhất nó khá là nhiều màu để mình mình lựa chọn thao tác nó nhanh và và cái cái độ cứng của nó thì rất là nhanh thì mình chỉ chiếu loáng qua hơn một giây thôi để dây thứ ba thôi thì là cạnh ra là rất là khó khăn cứng rất là nhanh hoặc là cái bộ này của DMG này Vaticu này cái bộ này nó cũng tương tự như cái bộ của Disco mà nó cũng đắt hơn bộ này nó hơn 10 triệu cũng có khá là nhiều màu và cái 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 một cái tuyết này dùng rất là lâu hết một số bác sĩ bạn của tôi thì dùng Mãi nó không hết, đến lúc mà nó hết hạn rồi nó vẫn còn hơn một nửa Thì chúng ta lượng Nếu mà chúng ta làm nhiều thì chúng ta Có thể sử dụng Những cái bộ như thế này, còn nếu mà làm ít thì Mua tuyếp lẻ thôi Cho nó tiết kiệm chi phí Còn nếu mà mua bộ như này mà không dùng hết thì rất là phí Sau khi mà gắn xong thì chúng ta sẽ thực hiện tinh chỉ khớp cắn Vì cái tinh chỉ khớp cắn này thì nó cũng không có gì phức tạp như chúng ta làm thằng xứ thôi chỉnh uh, chuột của răng cửa Đó, hay là cái điểm nào vướng chạm thì mình chỉnh lại cho đường chuột nó cân đối chỉnh uh, hướng dẫn răng nanh rồi uh, đây này, trong cái trường hợp này tôi để hướng dẫn nhóm vì là ban đầu của bệnh nhân cũng là dẫn nhóm cũng muốn là để tương tự như cũ cho thích nghi nhanh nhất không muốn chuyển lại để hướng dẫn răng nanh Sau khi mà chúng ta thực hiện cái quy trình dàn sứ vân nia xong thì trong vòng 48 giờ thì chúng ta cần phải chú ý là dặn dò bệnh nhân là tránh ăn thức ăn hoặc đồ uống có quá nhiều màu sắc và cái thứ hai đó là không sử dụng rượu và một số loại nước xúc miệng có cồn thì nó có thể ảnh hưởng tới cái vật liệu liên kết nhựa trong vòng thời gian đầu 48 giờ đầu tiên đó là theo những cái nghiên cứu đó tổng hợp lại để mọi người biết thôi. Chúng ta phải hoàn thiện và đánh bóng vân nia, đó là cái khâu mà rất là quan trọng. Sau khi mà chúng ta gắn xong là chúng ta phải thực hiện luôn và thực hiện tiếp ở công đoạn sau một cái giai đoạn liên kết tức là hết 48 giờ gắn là chúng ta sẽ thực hiện kỹ hơn. Còn khi mà mới giai đoạn đầu mình làm kỹ quá có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất gắn nó không được tốt và chúng ta có thể là sau 48 giờ chúng ta tức là gọi là ba ngày sau chúng ta tái khám lại một là những cái khó chịu vướng víu nhẹ nhẹ mà bệnh nhân có thể có thể bị thì chúng ta sẽ chỉnh sửa được luôn còn ngay lúc mà chúng ta gắn thì bệnh nhân có cảm giác là một mồm toàn răng rồi nên nó sẽ không chính xác còn sau này thì chúng ta phải nên dặn bệnh nhân là tránh ăn những cái đồ thức ăn cứng quá nhai đá, ăn sườn, ăn kẹo cứng Chú ý là một số bệnh nhân bây giờ bay lắc rất là mạnh mà cắn luôn cả đá đá lắc nữa thì nghiến răng rất là cao vỡ cân thoát tránh nhiệt độ cao quá nó ảnh hưởng không tốt Ở đây là một số cái hình ảnh vân nia ăn đẹp vân nia siêu mỏng luôn Đây là một số cây lâm sàng mà tôi đã từng thực hiện 
บันเทียบันเทียเนี่ยเขาพื้นระดาษเป็นมัดโบสักขอ những người chỉ muốn là cái màu sắc nó tương tự như bình thường thôi nó không khác biệt quá nhiều đối với đây là ngày xưa đấy ngày xưa làm những cái rì cắn nó móc hẳn vào trong này cho nó yên tâm cho nó chắc và thực tế nó đâu không cần thiết như thế đâu đó thì chúng ta phải kiểm soát cái đường hoàn tất sau khi mà gắn xong này thì cũng mạnh dạn kéo hẳn cái lợi lên trên để nhìn xem là nó sát chưa nó khít chưa sát rồi khít rồi không còn cái xi măng gắn dư thì là yên tâm không bao giờ nó lo nó bị viêm lợi hay có một cái vấn đề gì khác đây trường hợp này cứ thế là dán vân niên luôn không phải mài gì cả vẫn nguyên như răng ban đầu răng ban đầu đây chỉ dài hơn thôi không phải mài răng còn đây trường hợp này này răng này đã điều trị tủy rồi này. biến đổi màu sắc này răng này thì chưa này nhưng mà bệnh nhân nhất quyết là không làm chủ xứ chỉ mà dán thôi Ok, giá vẫn được, không có vấn đề gì cả Đó, Chúng ta phải kiểm soát cái đường hoàn tất Làm sao cho nó Đảm bảo cái độ sát khít Không có xi măng gắn dưa Đấy, Những trường hợp như này Nó sẽ rất là phức tạp Răng cửa hàm dưới Thì hơi thưa Tam giác đen thì rộng Nhà chu hơi hơi có vấn đề một xíu Nên Thường thường đóng những chỗ này Chúng ta phải mài rất là cẩn thận nếu mà không là nó sẽ không được đẹp cái vùng này cười rất là vui số những hình ảnh mài củi răng thôi cái này thì ai mài cũng rất là tốt rồi chia sẻ tí cho vui thôi đó thì đối với vùng răng 4, răng 5 này nó có một cái đặc biệt là tất cả những cái trường hợp mà hay bị bong tuột thường là hay xảy ra ở những cái răng 4, răng 5 này và thường là hàm trên nhiều hơn hàm dưới à, thì trong cái quá trình mài chỉnh thì chúng ta phải thật chú ý được trước khi mà mài nên cho bệnh nhân nhe nhai nghiến nghiến cái dây cắn để xem cái đường trượt cái đường tiếp xúc của cái vị trí răng 4, răng 5 này nó tiếp xúc là diện rộng hay diện hẹp tiếp xúc ở rìa ngoài hay là điểm nào đó thì chúng ta lựa tức là ở cái vùng khi mà cái răng người ta tiếp xúc ở diện rộng thì khi chúng ta thiết kế hoặc là chúng ta phải dặn labo là đừng có làm cái mũi răng đấy nó dài ra làm dài ra thì lúc mà trượt ngang qua mấy lần nó bật luôn nó tuột luôn thì những cái bong tuột đấy là do cái khớp cắn thôi chứ không phải là do cái labo người ta làm không tốt hay là do mình dán dính không tốt nó do khớp cắn thì mình phải chú ý và mình tinh chỉnh những cái đó đó, thì bây giờ cái mài nó cũng không 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 phải là móc móc mỏ mỏ vào trong như ngày xưa nữa và đảm bảo dàn dính nó rất là chắc luôn Đó. đây ví dụ trường hợp như này cái này tôi làm hai cái miếng chip thôi dán cái vùng này dán cái vùng này lại không cần phải mải răng, nó vẫn như răng cũ đương nhiên là cái gờ khắc này nó không được khít hoàn toàn đâu. đánh bóng nó phải đánh bóng rất là kỹ, nó hơi lâu, hơi kỳ công được cái là bệnh nhân ưng là được Hay hoặc là những cái trường hợp này nano, nano composite mất 5-6 triệu gì đó cuối cùng phải làm thành vernia mất nhiều tiền hơn đó, những cái vùng rìa này mình mài nó rất là ít thôi không cần phải mài nhiều quá đảm bảo độ bám dính rất là tốt luôn làm dưới nhưng vẫn hơi lệch lạc một chút vì là làm vân niêm mà mà nhiều quá nó mất tác dụng nó gây ê buốt hoặc là thậm chí những trường hợp này, răng hơi, hơi xỉn màu này răng này hơi uh, lệch lạc này vẫn xử lý vân niêm rất tốt dán luôn cả cái này ok à, xin uh, chân thành cảm ơn uh, tất cả các uh, quý anh chị em đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của tôi Bây giờ xin nhường nhường lại mic cho admin tâm nha. Ok, à, xin chào tất cả anh chị em thì à, nãy giờ anh chị em nghe qua cái bài báo cáo của bên cơ bác sĩ Hải đấy. Thì anh chị em có cái câu hỏi nào cần đặt về vấn đề vô niêm 
thì em tâm sẽ mở cái zoom ra à, mở cái nút chat của trong cái um, phần zalo uh, đấy mọi người sẽ đặt câu hỏi trực tiếp trên lâm sàn à, mọi người chú ý cho mình là à, chúng ta đặt lại xong rồi chúng ta sẽ à, nhớ là chen link lại cho nhân viên của chúng ta vào các cái ngày mỗi ngày thế là anh chị em thì phải chen link lại cho nhân viên tại vì em để vào trong cái ô chat này thì ngày mai anh chị em sẽ lục lại mà không còn cái gì đâu cho nên năm nay là em sẽ cho vào trong group zalo á để các anh chị em nhìn vào trong đấy và cứ mỗi một ngày anh chị em thống kê lại và đưa ra các cái chủ đề cho đội nhóm của mình đó là cái cách để giúp cái phòng khám chúng ta phát triển hơn nha thì uh, em sẽ mở lại cái group zalo thì anh chị em bắt đầu đặt câu hỏi vào thì bác sĩ hải sẽ trả lời từng câu hỏi của anh chị em ok trong khi mà chờ đặt câu hỏi bật cái video cho mọi người xem nó vui đây như một ca tôi mài đây cũng nhanh mà có gì phức tạp Um, anh Hải ơi Ôi. Có một bác sĩ ở Cuông ở Đà Nẵng Bác có nói là Tại sao phải chiếu điểm khi gắn Ý nghĩa của việc chiếu điểm ạ à? Cái uh, việc uh, chiếu điểm khi gắn ấy, Thì uh, để, để cho tạm dừng cái video này Bớt tiếng nữa. Cái uh, chiếu điểm khi gắn ấy, nó sẽ làm cho chúng ta thực hiện cái việc uh, cố định cái miếng vân nia vào cái răng thật Nó được tương đối chắc chắn để chúng ta khi mà loại bỏ những cái xi măng gắn dư ấy, Nó được một cách dễ dàng nhất mà nó không ảnh hưởng tới cái việc gọi là xê dịch hay là ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái miếng dán xứ vân nia Còn nếu chúng ta không chiếu điểm thì uh, cái việc lấy cái chất gắn ra nó sẽ gắn chất gắn dư ấy, nó lấy ra nó rất là khó còn nếu mà chúng ta cứ chiếu tất cả một lúc xong xuôi hết rồi bắt đầu mới lấy chất gắn ra thì có thể là khi mà mình uh, giật mạnh quá nó để bong tuột luôn trong cái quá trình mà mình gắn dán nó bị sứt nó bị vỡ à, ok câu câu hỏi số 2 em thấy ở trong giúp zalo nhé mài vơ ni răng khối nhỏ hàm trên với hàm dưới có gì khác biệt không ạ à? với cái uh, mài như thế thì cũng lúc ấy tôi cũng vừa chia sẻ là mình phải chú ý quan trọng nhất là đối với cái mặt gọi là khớp cắn cái khớp cắn của chúng ta thì chúng ta phải đảm bảo là mình phải kiểm soát khớp cắn của từng cá nhân nó không có một công thức chung nhưng mà chúng ta phải kiểm soát xem là cái diện tiếp xúc của khớp cắn ở vùng răng 4, răng 5 đó nó có gì đặc biệt không cái tiếp xúc uh, chạm nó nhiều hay ít nếu mà chúng ta không kiểm soát được cái uh, cái, cái tiếp xúc khớp cắn đó ấy, thì khi mà mình làm xong mình gắn xong ấy, mình không cẩn thận là đến lúc mà mình mài chỉnh khớp cắn là mài nó lộ luôn cả vùng chất gắn ra đấy là một cái thứ hai là trong trường hợp mà nó không lộ đi chăng nữa thì khi mà mình chỉnh không tốt không kiểm soát tốt cái vấn đề đó là rất hay bị bong tuột cái vùng răng cối nhỏ đó. À, ok câu hỏi của uh... Bác sĩ tiếp theo là bác có thể chia sẻ cách chọn màu cho răng nhiễm tetracilin và mình mài tối đa 0,8 ly hay mài theo thiết kế trong lúc Zalo nhé mọi người có ai đặt câu hỏi thì cứ vào trong Zalo gõ vào và ngày mai mọi người coi lại được luôn cái câu hỏi đấy luôn nha cái uh, chọn màu răng đối với những khách hàng mà nhiễm màu tetracilin ấy thì nó là một cái nó cũng khá là khó và chúng ta phải trao đổi trước với khách hàng là xem là khách hàng mong muốn cái màu răng cuối cùng mà khách hàng muốn là màu răng như thế nào và từ đó chúng ta sẽ đẩy ngược lại là chúng ta sẽ phải xem là cái màu răng ban đầu của bệnh nhân như thế và cái màu mà khách hàng muốn ấy, là nó chúng ta có đáp ứng được hay không nếu mà đáp ứng được thì chúng ta hãy làm còn nếu trong trường hợp mà cảm giác không đáp ứng được thì tốt nhất là không làm và đến lúc mà cuối cùng mà làm xong rồi mà khách hàng không hài lòng bác sĩ thì mất công rất là phiền đối với những cái màu răng nó bị, uh, bị, bị nhiễm màu nặng 
thì thường thường đó, nó có một quy tắc đó là mỗi 0,2 mm xứ thì chúng ta đổi được một màu răng một cái tông màu tức là chúng ta ví dụ giả sử mà mình mài 0,8 thì mình sẽ lên được bốn tông màu so với cái màu ban đầu và khi mà mình thấy là à cái màu ban đầu là màu A thì cuối cùng là lên cái bốn tông màu nữa thì nó ra màu này bướm lên trực tiếp cho khách hàng xem khách hàng xem xem thấy là màu này có ok hay không nếu mà không ok thì tốt nhất là chúng ta không nên làm vì nó là công thức rồi còn lại khi mà chúng ta mài 0,8 mm thì cũng phải đối diện với một cái đó là e bút sau khi mà mình gắn lên thì mài 0,8 thì thường thường cái 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 tỷ lệ chạm vào ngà nó sẽ khá là cao nó phải lên đến khoảng tầm 30 đến 35 phần trăm là 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 bị vào ngà rồi vì cái men răng của chúng ta nó không có nhiều đâu mà không phải tám là đảm đảm bảo là tất cả những cái vùng cổ răng là những cái vùng mà nhạy cảm nhất là nó bị vào ngà hết rồi mà khi mà mình vào ngà như thế thì chúng ta chỉ cần để ý là có những cái bệnh nhân e bút đến với chúng ta chỉ là do là bị mòn một hai cổ răng e bút không ăn được không nhai được đây là chúng ta làm lên một loạt có thể là một vài răng thì nó không vấn đề gì lắm nhưng mà nhiều răng hơn là sẽ phải cân nhắc cái yếu tố đó trao đổi trước với khách hàng nếu không mà đến lúc mà người ta buốt quá người ta khó chịu quá là lúc đấy là mệt lắm em một bệnh nhân như thế rất là mệt mỏi ok nhá à, bác sĩ phương khoa ở thành phố hồ chí minh vernia zico ăn nói thì gắn bằng gì cách mài có khác gì không ạ à? cái uh, vernier zinco ấy thì uh, nó chỉ khác uh, về cái phần chế tác ở labo thôi ngày xưa thì cái độ gắn dính nó không tốt nhưng bây giờ thì từ lúc mà người ta bắt đầu mà người ta cắt ra cái sườn ấy, là chưa nung ấy, là người ta đã phủ cái lớp vào mặt trong của cái, uh, cái 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 sườn đó và lớp đó nó nó gần như là một cái dạng xứ tiền liên kết ấy, để sau đó là nó sẽ hình thành một cái bề mặt nhám tương tự như cái Vernier mà chúng ta làm bằng sứ ép và cái chất gắn thì đương nhiên là khi mà mình dùng Zincolia thì cái đèn quang trùng hợp nó xuyên qua nó không được tốt thì chúng ta sẽ dùng chất gắn lữ trùng hợp đó thì nó sẽ một là đảm bảo là cái chất gắn nó sẽ được uh, tự trùng hợp hết vì chúng ta chiếu đèn nó chỉ được một phần thôi và cái uh, mức độ xuyên của cái, uh, cái cái đèn quang trùng hợp nó qua Zincolia nó bị che chắn rất là nhiều rồi thì bắt buộc chúng ta phải dùng chất gắn lữ trùng hợp Dạ. <cười> có một bác sĩ đặt câu hỏi rất dài khi gắn vernier nếu chỉ chiếu 3 giây rồi lấy chất gắn dư khi đó chất gắn chưa trùng hợp hết thì nó sẽ tạo ra một đường không trơn nhắn sẽ có bị ké bác cho em hỏi có cách lấy chất gắn dư nào khác không à. cái uh, chất gắn dư này thì chúng ta chỉ là lấy ở cái, những cái vùng kẽ thôi còn lại những cái vùng uh, tức là lấy chúng ta lấy nhưng mà không bao giờ lấy được hết đâu vì khi mà mình chiếu đèn uh, với cái khoảng tầm 2 đến 3 giây thì mình lấy không lấy hết được và sau đó chúng ta còn phải đánh bóng thêm tức là còn cái trường hợp gọi là cái uh, sợ cái 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 vi uh, kẽ tạo thành khi mà chúng ta chiếu hết rồi thì với trong trường hợp mà chúng ta chiếu nhiều quá tức là nó, nó cứng quá thì khi mình cậy ra thì có thể nó sẽ hình thành những cái cái, cái vi kẽ như thế và cái những cái vi kẽ như thế thì chỉ có cách là kiểm tra bằng uh, kính phóng đại kính hiển vi thôi thì chúng ta có thể mua cái kính hiển vi đấy nó rơi vào khoảng năm trăm nghìn thì phải trên lazada hoặc shopee nó sẽ có bán để chúng ta kiểm soát được cái đó là soi lên là mình nhìn rõ luôn được là cái đường hoàn tất của mình nó ổn chưa hay có vấn đề gì không và khi mà mình gắn là mình có thể dùng cái đó được còn lại nếu mà muốn muốn nó gọi là pro hoàn hảo hơn thì hoàn toàn là chúng ta có thể lại phải vệ sinh nó tương đối là sạch rồi thậm chí là là đắp uh, gồ cái chất gắn lên hơn một chút sau đó bắt đầu mài chỉnh rồi nong rồi rũa rồi làm nhãn các kiểu thì nó sẽ rất là kỳ công ok rồi tâm ok à, câu hỏi tiếp theo của một bác sĩ nhá các bác sĩ nào mà muốn đặt câu hỏi ấy, vui lòng gõ vào trong cái group Zalo của chúng ta đấy, chúng ta có group Zalo rồi. Đấy, em thì trả lời cho những bác sĩ thôi tại vì trong đây nếu mà đặt vào ô chat này có 
có nhiều bác sĩ chia sẻ cái ID và bắt buộc ra ngoài thì có nhiều rất là nhiều y sĩ thì người ta đặt câu hỏi cho nên là em không trả lời trong cái ô chat trong zoom đâu em sẽ trả lời ở trong cái group mà dành riêng cho bác sĩ đang làm mặt thôi các bác sĩ cứ đánh vào đấy ngày mai bác sĩ chen linh lại cho nhân viên mình nha ở đây có một câu hỏi tiếp theo là bác cho em hỏi những trường hợp răng tê cha chi lim đã chám con mua dứt rồi kinh nghiệm lúc bóc gỡ ra làm như thế nào để không ảnh hưởng đến men răng để thực hiện được giãn hơn nia cái việc là người ta chám biết composite rồi thì cái đấy là không 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 có ảnh hưởng gì cho quá trình mình làm cả mình vẫn mài như bình thường còn nó sẽ khi mà nó sẽ gặp ở cái vấn đề là tiếp xúc giữa cái miếng dán và cái composite còn lại và trong trường hợp mà nó còn 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 nhiều chẳng hạn thì chúng ta có thể thậm chí là mình phải chám lại cho người ta một một lớp composite khác lớp composite khác để đảm bảo được cái độ gắn dính và cái độ cứng cho nó phù hợp có thể là ngày xưa người ta dùng cái composite đấy cái độ cứng nó không đủ đảm bảo thì khi mà mình gắn vernier trên những cái răng mà đã có những cái mối hàn ấy, thì nó phải rất là cẩn thận vì nếu mà không thì cái việc co kéo rồi cái lực gắn nó không được đồng đều ấy. nó làm cho cái kết quả vernier của mình nó không được tốt tức là gì tức là đối với những trường hợp mà đã có những cái vết hàn hoặc là cái vết uh, vết 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 chám rồi ấy, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận vì nếu mà chúng ta làm không chú ý đến những cái đó là nó sẽ dễ dẫn đến việc là bong tuột cái vân nia này hai là nó việc cái vân nia nó không được bền do cái, cái độ dán dính nó không được đồng đều giữa cái men răng này cái ngà răng này và cái miếng dán composite đó nó không được đồng đều không đồng đều thì mình, quá trình mình sử dụng lâu ngày cái lực nó dồn lên nó không được đều nó sẽ một là dễ dẫn đến vi nứt hai là nó làm cho bong tuột thì cái đó mình phải cẩn thận và nếu một số trường hợp an toàn là chúng ta phải chám lại bằng cái composite thì chúng ta thấy nó đảm bảo được cái độ cứng ok à, câu hỏi tiếp theo của một à, bác sĩ là à, bác sĩ đăng minh ở sài gòn bác sĩ hải cho em hỏi về kỹ thuật mài răng có cắt kẽ khi cắt kẽ thì phần kẽ cần phải sửa soạn như thế nào nếu trường hợp tiếp xúc giữa tùy răng và vơ nia ở mặt trong không thể tròn đều như răng tự nhiên thì xin bác sĩ hải chia sẻ kinh nghiệm thì đối với những trường hợp mà mình phải can thiệp đến cái vùng kẽ tức là một là kẽ răng nó bị sâu rồi thì chúng ta phải xử lý luôn cái vùng sâu đó cái thứ hai là trong những cái trường hợp mà răng đổi màu quá nhiều thì bắt buộc là chúng ta phải xử lý qua cái vùng kẽ đó để làm cho cái màu răng nó được cải thiện hơn nó được sáng hơn thì khi mà mình mài qua cái vùng kẽ đó thì tiếp xúc giữa cái răng giả răng thật rồi khi mà mình mài nếu mà cái điểm tiếp giáp đó thì chúng ta có thể là đặt một cái ma chip vào để không ảnh hưởng tới cái răng thật mà chúng ta chưa mài đó là để cái tiếp xúc bên còn uh, cái uh, đường hoàn tất ở cái vùng mặt bên đó ấy, thì tùy theo cái uh, mục đích của chúng ta còn, uh, đối với trường hợp mà, mà cái, uh, cái cái răng cũ người ta màu sắc nó sẫm quá tối quá thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt đường hoàn tất dưới níu khoảng tầm 0,5 mm hoặc là khi mà bắt đầu ở cái đoạn chuyển tiếp vào cái vùng mặt bên rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu vát dần lên theo kiểu mài giống như là chúng ta mài bán chụp ấy. Đấy, thì mặt trong chúng ta vắt qua cái vùng gót răng thì trên sinh column thế là ok còn cái uh, tiếp xúc giữa ở, ở mặt trong ấy, của cái vernier và cái uh, răng thật thì chúng ta có thể uh, để ý là bằng cách là một là do labo labo nếu mà làm được tất cụ đường hoàn tất nó sát nó kết thì cái việc cờ ở bên trong ấy, nó gần như là không có còn trong trường hợp mà không sát không khít hoặc là do một số cái vấn đề gì đó mà nó làm cái uh, mặt trong nó bị gồ lên thì chúng ta phải đánh bóng thôi có những cái bộ đánh bóng như kiểu là đánh bóng uh, hay dùng cái bộ của Sofu được đánh bóng khá là nhanh dùng các cái đài cao su này rồi các thứ đánh bóng bao giờ đó, nó mịn nó nhẵn rồi là thôi là ok các loại hình thể của cái mũ đánh bóng quan trọng nhất là quá trình đánh bóng mà. ok là nhà ok
<cười> Alo à, Câu hỏi tiếp theo của một bác sĩ nhé Bác có thể chia sẻ lại kinh nghiệm gắn vernia không ạ? À? Mình gắn từng cái một hay gắn nhiều cái một lúc? À, còn về cái cách gắn ấy thì Thường thường là chúng ta sẽ gắn từ những cái răng cửa giữa vào phía trong Và khi mà gắn như thế thì chúng ta sẽ hạn chế được tối đa cái việc sai số Ví dụ hai cái răng cửa giữa chúng ta gắn đồng thời liền một lúc chẳng hạn Thì cái thẩm mỹ nó sẽ được đẹp nhất ở cái hai cái răng cửa giữa rồi Và bắt đầu gắn càng vào phía phía sau thì mình sẽ gắn dần dần Do đó những cái nào mà có trục chặt hoặc có một chút Những cái vấn đề lỗi nho nhỏ mà chúng ta có thể tạm chấp nhận được Thì nó chỉ là chui vào phía trong thôi Còn khi mà gắn thì chúng ta cố gắng là gắn số lượng răng nó ít một thôi một răng một hai răng một là cùng thôi thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái lực ép lên cái bề mặt của răng làm cho cái 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 lớp chất gắn đó, nó là mỏng nhất mỏng nhất như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái độ bám dính nó được tốt nhất còn lại thì chúng ta nếu mà gắn một loạt như thế thì chắc chắn là sẽ không kiểm soát được tốt cái việc sát khít của cái răng vernier đối với cái răng thật và làm như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cỡ sau này còn một số trường hợp người ta có thể là 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 dùng những cái công cụ hỗ trợ như là gắn một loạt những cái răng đó lên một cái miếng nhựa sau đó ép tất tần tật nhưng mà làm như thế thì thực sự là chúng ta phải mài cùi nó phải là, là siêu đỉnh đối với cái cái hướng lắp tức là hướng lắp nó phải đồng nhất thì chúng ta mới ấn một loạt những cái răng nó vào như thế có thể là năm răng sáu răng hoặc là ấn như ấn cái cầu răng tức là nó phải có hướng lắp rất là rõ ràng và trong khi cái cái vơn nia này thì cái, cái cái hướng lắp thì nó không được đồng nhất giữa các cái răng tức là nó không gần như nó không 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 hẳn là một hướng nó song song rồi nó đồng trục như khi chúng ta làm cái cầu với chụp nên là để làm một cách tốt nhất thì chúng ta nên gắn một đến hai răng một lần không nên gắn nhiều quá còn gắn nhiều quá thì, thì phải đảm bảo độ chính xác thôi không chính xác được thì không nên làm còn tôi tôi thường chỉ là gắn hai cái một thôi cho an toàn. À, à, cảm ơn bác nhiều câu hỏi của bác sĩ Tuấn nhé. À, bác sĩ cho hỏi khi dùng tới bước con trên cùi răng xong có nhất thiết phải chiếu đèn không hay là không cần chiếu đèn bước đó ăn vậy bác sĩ chỉ giúp xem có nhất thiết phải chiếu đèn hay không cần chiếu bước con đó ạ? À? cái 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 bút bon này nó sẽ làm cho cái việc bon của mình nó được đều nó không bị thiếu bon này không bị thừa bon này. nếu mà thiếu bon thì nó làm cái lực gắn dán không được tốt là một cái thứ hai là nó dễ gây ra kích ứng nó làm cái 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 ngà răng nó bị nhạy cảm và nó sẽ bị ê bút do đó bước bon thì chúng ta phải bon tất thật là kỹ đấy là đối với trường hợp là bon nó thiếu còn trường hợp là bon nó thừa ấy, thì khi mà chúng ta thổi chúng ta xì chui xuống cái túi lợi nó dễ gây kích ứng nhẹ nhàng thì có thể là mình sau này mình làm sạch được thì không sao không làm sạch được nó dễ bị viêm lợi nhưng mà nó chỉ kích ứng đấy thì nó sẽ tự nó hồi phục nó khá là nhanh thôi cái bút bon này nó rất là hiệu quả còn sau khi mà chúng ta bon xong rồi xì khô rồi thì chúng ta nên chiếu đèn luôn bởi vì sao bởi khi mà chiếu đèn như thế nó đảm bảo luôn được cái cái, cái ánh sáng nó trực tiếp luôn vào cái vùng bon đó là làm cho cái cái lớp này nó hình thành nó rất là chắc chắn và đảm bảo cái lực cắn dính cho mình còn nếu mà mình bon sau ấy thì cũng nhiều người người sử dụng là bon sau ở cái việc gọi là tại sao lại sử dụng bon sau bon trước thường là mọi người sợ sợ một vấn đề là khi mà chúng ta ướm cái vernier vào rất là vừa rất sắc rất kít nhưng mà sau khi bon xong bắt đầu có một số trường hợp là do chúng ta xì không kỹ khi mà chúng ta chiếu đèn nó hình thành một cái gọi là cục bon đấy, cục keo như thế thì ấn lại thì là nó không sát khít với cái lúc mà chúng ta thử nữa Nên là một số người rất sợ muốn không sợ cái đó thì chúng ta phải bon kỹ xì sạch kiểm soát thật tốt để không còn những cái hiện tượng là là hình thành những cái cục bon như vậy hoặc là có những cái hạt bụi hay là một cái miếng gì đó mà nó dính vào cái cái răng lúc mà chúng ta chiếu đèn chiếu cái bon ấy, thì ấn cái răng vào nó không sát khít nữa còn tốt nhất là chúng ta chiếu đèn ngay sau khi chúng ta bon xong 
như thế hiệu quả nó sẽ là cao nhất tốt nhất ok cảm ơn bác nhiều câu hỏi của nha khoa smile care bác sĩ hải cho em hỏi kinh nghiệm làm bơ nia trên răng bị mòn cổ nhiều hằn thấp ví dụ như trên răng bốn năm cảm ơn bác nhiều cái uh, vấn đề gọi là cái hình thành cái uh, cổ răng đấy nó do do là nhiều nguyên nhân nếu mà uh, tại cái nguyên nhân là khớp cắn nó gây ra cái uh, hiện tượng là sang chấn khớp cắn gây ra mòn cái vùng cổ đó thì chúng ta phải xử lý cái vùng khớp cắn trước còn nếu mà chúng ta có thể là hàn lên hoặc là làm vơ nia lên nó vẫn bong tuột sứt vỡ tại cái vùng cổ răng đó nó là do nguyên nhân khớp cắn còn đối với những nguyên nhân là do cái um, cái cái mòn răng do cơ học do mình trải răng sai cách thì chúng ta hoàn toàn có thể là đối với những trường hợp nó rất là nhỏ rất là nhẹ mài đi là chúng ta hết luôn cái vùng mòn đấy rồi thì cứ thế là làm đi luôn còn trong trường hợp mà nó hình thành cái khớp sâu quá mình mài 0,3 0,5 mà nó không hết thì chúng ta sẽ tiến hành hàn hàn bằng composite thì chúng ta có thể sử dụng com lỏng hoặc com đặc thông thường thì tôi hay dùng cái com lỏng của 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 GC. ok à, của Fuji của Nhật nhập xin lỗi thì đấy thì khi mà chúng ta hàn xong thì chúng ta tạo một cái cái bề mặt và cái đường hoàn tất như bình thường như bình thường chúng ta hay làm thế thôi là ok còn đối với một số trường hợp có thể là cái vị trí mòn ấy, nó không phải là 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 ở cái vùng cổ răng mà có thể là sâu xuống dưới lợi chẳng hạn là chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ xem là xử lý cái vùng đó nó như thế nào để nó phù hợp vì cái cái, cái đường hoàn tất của cái vernier nó không nhất thiết là phải trên lợi hay dưới lợi mà thông thường là mọi người hay làm nó tương ứng với mốc giải phẫu giữa ranh giới giữa xi măng và ngà răng ấy. Đấy, thì thường thường là hay làm từ đó thôi còn phần dưới thì chúng ta hoàn toàn có thể là hàn composite như bình thường sau này nó bị mòn nó có bị vấn đề gì ở dưới chúng ta chỉ có hàn lại cái dưới thôi cái trên vẫn ok không vấn đề gì cả à, cảm ơn bác nhiều câu hỏi này là được nhiều tim nhất trong nhóm này à, bác sĩ cho em bác sĩ cho em xe đưa giữa hai răng cửa hàm trên tối đa là bao nhiêu thì mình có thể chỉ định dùng vơ nia được à em từng gặp một trường hợp làm vơ nia để khép khe thưa răng cửa hàm trên sau một thời gian khe thưa lại xuất hiện trở lại bác sĩ có thể giải thích giúp em nguyên nhân là gì và cách dự phòng không ạ à? xin cảm ơn cái cái khe thưa đấy thì thì chúng ta sẽ không không cứ là nó là một mm hay 2 mm hay là bao nhiêu mà quan trọng là sau khi mà chúng ta đóng vào như thế nó có đẹp hay không đối với trường hợp mà khe thưa mà nó rộng quá chẳng hạn thì chúng ta đóng vào răng nó to đùng lên thì chắc chắn là không ổn về mặt thẩm mỹ do đó thông thường là những cái khe thưa nhỏ thường thường nó rơi vào khoảng tối đa là 2 mm tức là chia đôi là mỗi bên là một mm thì chúng ta có thể đóng được và nó không quá ảnh hưởng đến thẩm mỹ còn lại nếu mà chúng ta đóng vào mà đóng được mà ảnh hưởng thẩm mỹ thì nó cũng không phải là một cái kế hoạch nó vẹn toàn thì chúng ta có thể can thiệp bằng chỉnh nha trước hoặc là những cái phương án À, chỉnh nha đơn giản một vài tháng sau đó chúng ta cố định rồi vân vân thì sau khi mà cái hình thể răng cuối cùng ấy, nó là cái quyết định và quan trọng nhất đối với cái việc là khe thư bao nhiêu thì chúng ta đóng còn ví dụ có những trường hợp mà hình thể răng người ta bất thường răng người ta rất là nhỏ thậm chí khe thư là 4 mm nhưng đóng vào nó sẽ rất là đẹp đó thì cái khe thư nó không quá quan trọng quan trọng là cái hình thể sau cùng nó như nào còn đối với cái tình trạng gọi là 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 khe thưa nó bị tái phát sau khi mà mình làm ấy, thì mình phải chẩn đoán lại xem là cái khe thưa ban đầu ấy, nó nguyên nhân xuất hiện là từ đâu có thể là do cái phanh môi bám thấp này nó cũng là một trong số những cái nguyên nhân nó gây ra cái phanh môi bám thấp như thế thì chúng ta vẫn phải loại trừ được cái phanh môi thì nó mới không bị tái phát hoặc là nguyên nhân do cái khớp cắn nó không ổn định không ổn định thì uh, trong một số trường hợp mà không ổn định như thế là là chúng ta vẫn phải xử lý về cái mặt khớp cắn cho nó chuẩn khớp cắn để chuẩn ở đây thì nó cũng là một cái vấn đề là cũng rất là nhiều người hay gặp tức là khi mà chúng ta chỉnh khớp cắn nó phải tương đối là ổn về mặt trượt mặt tiếp xúc và cái giải phẫu của cái vùng gót răng và cái rìa cắn của răng hàm dưới 
nó phải khớp chuẩn để làm sao cái khớp cắn của mình nó không bị di lệch không bị, uh, bị 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 biến đổi hoặc đơn giản nhất là khi mà chúng ta cho bệnh nhân uh, cắn thử ấy, cho nhai cho nghiến mình có thể sờ tay vào hai cái răng cửa hàm trên khi mà thấy nó gần như là không có động đậy gì cả thì là tương đối ok về mặt khớp cắn còn lại nếu mà vẫn còn nhai, nhai vào mà vẫn thấy nó nhúc nhích nhúc nhích mặc dù là trên giấy cắn các thứ khác mình chỉnh mà thấy ok rồi thì nó sau này nó vẫn có thể là nó bị thúc ra nó gây ra hiện tượng là thưa kẽ thì chúng ta lưu ý những cái đó thôi còn cũng phải cần cần để ý, ý thêm một chút đó là đa số là chúng ta chỉnh khớp cắn cho bệnh nhân là ở tư, tư thế nằm nhưng mà người ta ăn nhai người ta sử dụng thì là người ta thường là ngồi người ta sử dụng nên là khi mà kiểm tra kỹ hơn thì chúng ta phải cho bệnh nhân chỉnh xong xuôi hết rồi chúng ta nên chỉnh thêm một chút ở tư thế ngồi để xem là khớp cắn nó còn vấn đề gì đặc biệt không nếu mà ok hết rồi thì là sẽ không có vấn đề gì cả còn khi mà những cái nguyên nhân của chúng ta mà chúng ta chưa loại trừ được thì dù chúng ta có làm vơ nia hay không làm vơ nia thì cái răng đó nó vẫn thưa ra tức là mình chưa giải quyết được cái, cái, cái nguyên nhân chứ nó không phải là do cái vấn đề mình làm vơ nia Okay. À, bác Tâm cho tôi hỏi cái là có trường hợp bị mất nhú lợi một phân hàm ví dụ mất nhú lợi phân hàm một phân hàm hai bình thường thì có cách nào xử lý để đạt được thẩm mỹ tốt nhất không bác? Cảm ơn và xin minh trí ở bà Lê Cụ. Cái nhú lợi này thì nó là do những cái vấn đề là tiêu xương rồi xương uh, tiếp uh, vùng tiếp giáp nó bị tiêu xương đi thì tức là cái nhú lợi nó gần như là nó không thể nào hồi phục được hoàn toàn thì chúng ta có thể là can thiệp bằng cách là phẫu thuật nha chu để cải thiện được cái tình hình nhú lợi đó thì khi mà cải thiện được tương đối tốt rồi thì chúng ta hãng làm còn nếu mà không thể cải thiện được hoặc là yêu cầu thẩm mỹ quá cao thì tốt nhất là chúng ta từ chối còn cố làm thì không ăn thua kiểu gì cũng sẽ bị thất bại ok à, câu hỏi của một à, bác sĩ này chắc là từ vùng trung này có cách nào giải quyết gắn vào mà nó bị e buốt không ạ à? gắn rồi mà vẫn bị e buốt cách xử lý à, gắn vào rồi mà vẫn bị e buốt thì chúng ta sẽ phải xem lại quy trình xem là chúng ta làm đã chính xác chưa thì chúng ta cần phải chú ý một số điểm là thứ nhất đó là thời gian etching của chúng ta là etching trên men răng thì nó rơi vào khoảng tầm 20 đến 25 giây thông thường là tôi để 20 giây cho nó an toàn và mình có thể là do mình thao tác mình chậm hay là xịt nó không ra nước ngay hay có vấn đề gì trục chặt thì chúng ta vẫn còn 5 cái giây đấy để chúng ta kịp thời xử lý đấy là đối với trên men răng còn trên ngà răng thì thì chỉ cần khoảng tầm 10 đến 15 giây thôi Do đó là những cái vùng nào mà chúng ta thấy nó bị lộ ngà Tức là mình mài vào đấy lộ ngà Tức là khi mà mình xì khô đi Nó không còn cái 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 độ khô khô nó mà nó vẫn ẩm ẩm ấy. Thì đấy là vùng ngà nó bị lộ Thì những chỗ đó chúng ta chỉ etching 10 đến 15 giây thôi Đấy là quá trình etching mình chú ý Cái vấn đề thứ hai Đó là bon à, Etching xong chúng ta rửa Để rửa chúng ta phải rửa hết sức là sạch để không tồn động lại axit etching dư và cái lực uh, thổi nước vào nó không được quá mạnh nếu mà không uh, không không kiểm soát được cái lực thổi vào thì chúng ta chỉ rửa bằng uh, bằng cái bấm nước thôi chứ không thêm áp lực hơi vào đấy nữa và rửa thời gian đảm bảo là ít nhất là bằng thời gian etching nếu mình etching khoảng 20 giây mình rửa phải ít nhất 20 giây cẩn thận hơn mình để hẳn 30 giây cho ăn chắc sau khi etching xong thì chúng ta nên là dùng cái bông để thấm khô cái cùi da không nên xì vì xì nó như thế nó làm mất nước ở cái vùng ngà răng nó sẽ gây ra kích thích những cái ống ngà nó gây ra hiện tượng e buốt khi mà mình đảm bảo được cái câu là làm khô an toàn rồi thì chúng ta bon bon phải bon thật là kỹ cũng phải ít nhất là 20 giây bằng bút bon thì càng tốt thì nó sẽ đảm bảo được lượng bon không bị thiếu không bị thừa và khi mà mình bon như thế thì mình phải liên tục dùng cái cây cọ ấy, là cọ lên bề mặt để gia tăng cái áp lực làm cho cái lực mau dẫn của nó được ổn định, được tốt, được hỗ trợ để nó có một cái 
lớp lai nó an toàn và khi mà mình chiếu đèn xong thì nó không không bị kích ứng cái ống này đấy là cái quá trình bon gắn thì không nói làm gì rồi bon xong là ok khi mình đảm bảo được những cái đấy tốt thì đương nhiên là cái quá trình ebook của mình sẽ rất ít khi xảy ra hoặc nếu mà có xảy ra thì mình cũng biết là mình làm rất tốt rồi thì nó còn những cái nguyên nhân khác nó có thể dẫn tới còn không may mà đã bị ebook rồi mà mình xem lại quy trình mình thấy không có gì sai chẳng hạn thì mình vẫn nên động viên bệnh nhân để theo dõi thêm thì thông thường có thể kích ứng đấy có thể là một vài tuần lâu thì có thể là một vài tháng nó mới hết còn lại đối với những trường hợp mình nghĩ là tôi chết rồi không đấy là mình quên cái khâu nào đó hoặc là khâu nào không tốt thì tốt nhất là chúng ta nên bóc ra làm lại không thì nó sẽ dai dẳng kéo dài thậm chí có thể là gây ra chết tủy răng còn ngoài ra có thể có một số cái biện pháp hỗ trợ có thể là dùng cái đèn laser chiếu để làm đông vón protein làm đông vón những cái sợi collagen ở vùng cái những cái răng mà chúng ta làm ấy nó sẽ hỗ trợ tương đối là tốt nó đỡ thôi chứ nó không thể nào hết được nhưng nó sẽ cải thiện hơn cho bệnh nhân cái thứ hai là chúng ta có thể dùng bổ sung floor bổ sung floor thì một số cái loại gen floor hoặc là mấy cái floor mà bôi cho trẻ con để dự phòng sâu răng nó khá là tốt tiếp đến nữa là chúng ta có thể dùng mấy cái loại nước sốc nước xúc miệng chống ê buốt rồi bôi gen chống ê buốt của kin này đấy những cái đấy nó hỗ trợ cũng tương đối là tốt Ờ, câu hỏi của bạn Yến, à, Lê Yến, bác sĩ Lê Yến hỏi rất hai lần, cho nên em phải trả lời thôi. Bác uh, sĩ cho hỏi trường hợp răng bé và thưa mà mình không cần mài thì mình mài mình được hoàn tất ạ? À? à rồi, tức là ý, ý của bạn ấy hỏi là xem là thì lúc đó chúng ta có phải mài hay không mài và đường hoàn tất sẽ là đường gì ở, ở vùng đó? Thì cái, cái việc vân nia nó không quy định cái đường hoàn tất Tức là chúng ta hoàn toàn có thể là lấy mẫu và làm luôn Thế là hoàn toàn có thể là trong những trường hợp là răng nhỏ hoặc là răng cưa sẵn rồi Cứ thế là chúng ta ốp lên thôi Còn cái vùng uh, tiếp giáp giữa răng giả và răng thật thì ở vân nia nó không, không còn quan trọng nữa rồi Quan trọng là chúng ta đánh bóng thật là kỹ thôi Cái vùng đường hoàn tất để cho nó sạch, bóng, nhắn Và tiếp giáp liên tục thì nó sẽ đảm bảo không có hình thành cái khớp là không làm cho cái vi khuẩn nó động lại không gây ra vi lợi là ok à, uh, bác, à, bác Hải có một câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Hải là bác Hải chia sẻ kinh nghiệm tháo bỏ vơ nia có cách nào tháo bỏ ngoài cách mài trực tiếp lớp xứ không có uh, tôi thấy là một số nơi thôi là anh em chia sẻ thôi tôi thì tôi chưa có máy móc nên tôi, tôi cũng không không nói hay được đó là mình có thể sử dụng laser bắn với bước sóng cường độ phù hợp thì nó sẽ làm cho cái cái lớp keo ấy, nó đủ rung động nó tách ra tháo ra rất là dễ dàng đấy là cách mà hiệu quả nhất thì cái là phải đầu tư máy móc thôi dạ, đây là có một câu hỏi là Vừa như gì cô ăn nói gì gắn bằng gì, cách mài có khác gì không? Anh đã làm loại này và sâu lâu, bao lâu? À, cách, hai cách lưu giữ vơ nia khi răng mẻ lớn, 1 phần 2 thân răng. Ba là cách xử lý chỗ mài lộ ngà khi gắn vơ nia. Ủa, bác này đặt câu hỏi cùng một, một chủ đề với ba câu hỏi luôn. Trả lời từ từ đó về về cái uh, vernier zinco ấy thì uh, tôi cũng làm được khoảng một năm trở lại đây cũng may mắn là nó chưa bị bong đâu Nhưng vì là do là cái um, cái xử lý bề mặt của bên uh, bên hãng cũng khá là tốt à đâu gần một năm ấy nhỉ làm từ tết làm từ tết năm ngoái chưa đến tết năm nay chưa được một năm thì cái uh, xử lý bề mặt của hãng bây giờ nó rất là tốt rồi lúc ấy tôi có chia sẻ là cách mà xử lý là người ta sẽ bôi một cái lớp uh, À, gần như là xứ tiền liên kết trước vào trong cái bề mặt bên trong nó để nó tạo cái nhám nó tốt hơn so với zinconia truyền thống zinconia truyền thống thì không ép sinh xứ được rồi à, thổi cát thì nó cũng à, đạt được hiệu quả nó, nó hạn chế lắm nhưng bây giờ thì nó rất là tốt thì cái mài vernier zinco và cái mài vernier kia nó không có khác gì nhau cả nó y hệt như nhau 
còn chất gắn thì chúng ta dùng chất gắn lưỡng trùng hợp còn trong cái trường hợp mà cái răng mẻ lớn 1 phần 2 thân răng chẳng hạn thì quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo được cái lực lưu giữ tức là như thế thì chúng ta thậm chí là là làm vernier 360 độ luôn nó như là làm chụp tức là vernier là là gắn dán còn chụp thì nó là vừa là cơ học vừa mà vừa nó này nó là 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 dính kiểu khác rồi thì mình làm sao cho phải gia tăng được cái diện tiếp xúc gia tăng được cái lưu trữ lưu giữ để đảm bảo cho cái vernier nó không bị bong ra tuột ra còn cái trong trường hợp vỡ một nửa đấy rồi thì mài vernier nó không khác gì mài cái chụp đâu Nên là hoàn toàn không phải lo lắng gì cả hết nhẹ hết hết ý đấy chưa nhỉ tại vì câu hỏi dài quá câu số 3 nữa còn một câu số 3 nhỏ nhỏ nữa là cách xử lý chỗ mài lộ ngà khi gắn à, vernier rồi cái xử lý ngà lộ khi gắn vernier thì nó không có gì đặc biệt cả lúc đấy tôi có chia sẻ đấy thì là khi mà chúng ta ép trinh thì chúng ta phải chú ý đó là ép trinh cái vùng ngà lộ đấy nó chỉ 10 đến 15 giây thôi nó khác về cái mặt thời gian thôi thời gian ép trinh chúng ta khác đi thôi à, và bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm về việc làm sạch xe men gắn nạ trong trường hợp sau khi chiếu kết thúc mới phát hiện ra xe men dư thì mình nên xử trí như thế nào? Xin cảm ơn. Ví dụ mà chúng ta chưa loại bỏ hết mà chúng ta thấy là nó gắn tức là sau khi mà chiếu đèn xong mà bắt đầu nó bị dính nhiều quá chẳng hạn. Thì thôi cứ cẩn thận là 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 bóc từng lớp mỏng thôi, nếu mà chúng ta giật mạnh quá có thể nó bị bong bị bật. Còn trong trường hợp mà thường thường ấy là chúng ta có thể dùng cái lưỡi dao nhọn để chúng ta dao 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 nhọn nó hơi móc như thế nó là dao dao số 10 15 hay sao nhỉ quên mất tên rồi nhưng mà nó hơi hơi cong lại nó móc thì chúng ta dùng cái dao đấy cậy lên thì nó sẽ nhẹ nhàng an toàn và nó không hay bị uh, sứt mẻ cái vân yên mà chúng ta dán rồi còn nếu mà sợ nữa thì chúng ta cứ mài dần dần thôi tại vì cái lớp keo đấy với cái lớp uh, vân yên nhìn màu nó hơi khác nhau hoàn toàn có thể nhìn được thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là mài dần dần đi thôi Xong rồi đánh bóng Đến cái đoạn nó mỏng mỏng rồi chúng ta cậy nhẹ nó bay ra thôi Không sợ Dạ bác Có một bác là Hương Nguyễn là bác chia sẻ Dán ngà tức thì Trong trường hợp lộ ngà nhiều có ảnh hưởng Mức độ dán dính không bác Cái dán dính thì chắc chắn là nó có ảnh hưởng đấy Tại vì lực dán dính trên ngà yếu hẳn hơn so với lớp dán dính trên men, do đó chúng ta mài phải đảm bảo nguyên tắc là lộ ngà ít nhất có thể. Thông thường một cái vân đi đặt tiêu chuẩn thì là cái độ lộ ngà nó không quá 20%. Còn nếu mà chúng ta lộ 30-40% thì dẫn tới hiện tượng là một là e buốt, hai là sau này nó bong tuột, nó là điều tất yếu thôi. Câu dạ, hỏi của bác sĩ trên uh, trường hợp vernier không mài răng thì ăn xử lý phần men không trụ trên cùng như thế nào vậy ăn vernier không mài răng vernier không mài răng thì nó cứ thế là nó trùm lên thôi không có vấn đề gì cả tức là gì tức là chúng ta cứ thế là chúng ta lấy mẫu thôi nó sẽ dài hơn cái răng cũ một chút Nếu dán lên răng có xoang năm chùm lên composite có đặt được đường hoàn tất lên composite không bác? Nếu không đặt lên composite thì làm sao đặt đường hoàn tất hả bác? Thì đối với những cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta phải cân nhắc chứ không nhất thiết là cứ phải ốp cái vernier nó vào đó. Nếu mà chúng ta thấy nó không an toàn, không ổn định thì có thể là xử lý chuyển sang dùng chụp chứ không cố định hay là cứ nhất thiết là là ép là là cái trường hợp nào chúng ta cũng sẽ phải dùng vân nia mình làm sao cho một là cái cái mình nó quen nhất cái thứ hai là làm sao tốt nhất thôi chứ không nhất thiết là cái trường hợp nào cũng phải vân nia còn lại nếu mà những trường hợp vân nia trên nhiều loại vật liệu như thế thì có những trường hợp người ta còn hàn lót fuji này sau đó lại hàn composite lên trên này sau đó rồi mới đặt đường hoàn tất vân nia lên vẫn có thể làm được tức là làm thì làm được nhưng mà cái độ bền chắc chắn nó không bao giờ nó đảm bảo được 
Bác Tâm cho tôi hỏi thêm ca mất nhú lợi với nếu phẫu thuật nha chu khi mất xương như vậy có cần ghép xương không ạ? À? Em cảm ơn. Cái này thì để nên nên để chuyên gia nha chu nào trả lời thì nó phù hợp hơn. Còn đối với với, với cá nhân em thì những cái trường hợp như thế thì em không khuyến khích bệnh nhân làm đâu. Tại vì làm như thế thì thường thường có kể cả có ghép xương được đi chăng nữa ấy, thì cái cái, cái tuổi thọ của nó không được lâu dài tức là một vài năm sau là cái nhú lợi nó lại vèo xuống đến lúc đấy thì không hiểu là bảo hành răng hay bảo hành lợn nó hơi hơi phức tạp nên mình chú ý những trường hợp trường hợp nào mà khó quá thì nên thôi à, câu hỏi của bác sĩ thanh tiền đang ở mặt bác cho em hỏi là khi răng bị nhiễm màu mài nhiều để đổi màu sáng hơn bác sĩ có xử lý bằng vật liệu gì khác trước khi gắn để giảm ê buốt không cái uh, sử dụng uh, những cái vật liệu khác để mà giảm ê buốt thì nó sẽ là sẽ làm cho giảm cái uh, gắn dính và nó sẽ làm cho cái vân y của mình dễ mong tuột có thể là người ta dùng những cái uh, bôi lấp cái lỗ ngà đi lấp lỗ ngà đi như thế thì nó sẽ làm cho cái việc uh, ngấm của cái bon của mình ấy vào nó bị kém đi làm cho cái uh, lực gắn dán nó bị kém do đó là bớt ê buốt một chút nhưng nó lại nhanh bị bong tuột thì mình phải cân đối cái yếu tố đó tức là làm sao chúng ta phải chọn được cái chỉ định làm sao là an toàn nhất chứ đừng cố gắng để bắt buộc là phải làm vân đi hoặc làm được vân đi thì vân đi thì nó không có quý báu gì cả nó cũng làm cái toàn gọi là máu và nước mắt thôi chứ nó không có sung sướng gì đâu nên là chúng ta không nên cố không nên ép những cái trường hợp uh, gọi là khó quá để mà làm vân yên làm vẫn làm được nhưng mà nói chung là rất là nhiều vấn đề thậm chí chúng ta làm xong một thời gian sau thì chúng ta lại khéo lại lại phải làm lại một bộ khác thì sẽ mất rất là nhiều thời gian và công sức câu hỏi bắt đầu ít dần đi rồi không ai hỏi nữa đâu <cười> trang ra gặp mặt rồi bạn trang hỏi gì nhỉ Dạ, cho em hỏi cắt cắt vơ nia mà không chạm vào răng ạ. À? Cắt vơ nia, cắt vơ nia không chạm vào răng thì chúng ta dùng những cái ma chít ấy. Thì nếu mà chạm thì chạm vào cái ma chít nó dừng lại thôi, hoàn toàn dễ thôi mà. Lấy cái ma chít bằng uh, inox ấy, mỏng mỏng, cắt vào thoải mái. Tao mới cho anh vào bằng cái điện thoại đi, cái máy tính của anh nó bị hỏng sạc. Một tí có thể lúc nào nó tập này. Vào bằng cái điện thoại à? anh, anh đăng nhập đi anh nhập vào đây, bắt xếp cho anh cái là được. Ok, duyệt hết rồi. Ok. Anh tên là gì? Phê duyệt hết rồi. Nguyễn Thạc Hải đấy. Ok rồi đấy. Anh vào. Okay. Okay. Rồi. Anh dơ tay lên cái để em cho anh quyền làm hot. Anh, anh nói. Thôi không cần đâu. Dùng điện thoại. Ờ, ừ. cho nên cái đặc biệt ở đây á là con thích mẫu như vậy nhưng mà khi mình ra bản mình đâu có cần mình thủy tiên có một câu hỏi là nếu răng có xoang chám loại 4 mà sau khi mài sửa soạn xong ừ. vẫn còn miếng chám thì bỏ có bỏ miếng chám đi để phục cần xứ bù trừ chỗ khiếp khiếm khuyết luôn hay là để miếng chám như vậy ạ à? cái bù trừ thì mình không nên bù trừ đâu tại vì khi mà bác sĩ hải đang ao ra nhá từ mọi người bình tĩnh máy bên đấy đang hết pin <cười>